উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব তাবিবুল ইসলাম ওনাকে মঞ্চে নিয়ে আসার জন্য তাবিবুল ইসলাম সাহেবকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আর যারা আলোচক এখানে উপস্থিত আছেন তাদের ওখানে মঞ্চে আসার জন্য বলছি জনাব মণিশঙ্কর দাসগুপ্ত মঞ্চে এসছেন আপনাদের এর সাথে আসবেন জনাব নবিজুদ্দিন সরকার সাহেব ওনাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং একই সাথে জাহানার রহমান চৌ ডেইজি ওনাকেও মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আর আমার সহকর্মী তৌফিকুল ইসলাম খান আর প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান উনি ইতিমধ্যে মঞ্চে এসছেন আমি আমার সহকর্মীদের অনুরোধ করব দয়া করে বাইরে যারা আছে তাদের ভিতরে এনে দরজাটা বন্ধ করার জন্য দরজাটা বন্ধ করেন উপস্থিত সুধীমণ্ডলী আমি আপনাদের আরেকবার এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাই শুভেচ্ছা জানবেন আজকের এই অনুষ্ঠান আপনারা জানেন আয়োজন করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি এবং তার সাথে সহযোগিতায় আছেন আমাদের নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এসডিজি বাস্তবায়নের নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ এবং এই কাজের সাথে আমাদের সহযোগিতা করেছেন ইউরোপ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাংলাদেশের অফিস আজকের বিষয় যেটা আপনাদের সাথে আলোচ আলোচনার জন্য স্থাপন করছি সেটা হলো জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ আমরা এই মুহূর্তে মুখোমুখি হচ্ছি আপনারা জানেন যে বিগত সময়কালে বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারা প্রভূত গতি লাভ করেছে এবং এটা শুধু অবকাঠামো নয় শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের ছোঁয়া দেখতে পাই কিন্তু বাংলাদেশের প্রয়োজন এত বেশি যে সেখানে যতখানি উন্নয়ন হয় তাতে সম্পূর্ণরূপে সকলের যে আকাঙ্ক্ষা সেটা মেটানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় তো এই উন্নয়ন কতখানি কত দূর আগালো এটা বুঝার জন্য গত বছর দু সাল আমরা নাগরিক প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছি আমরা বোধ হয় ঠাকুরগাতেও করেছি তাই না ঠাকুরগাতেও এর আগে আলোচনা করেছি গত বছর তখন যে কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে বের হয়ে আসে তার এক নম্বরে ছিল মানসম্পন্ন শিক্ষা সকলে একমত হয়েছেন যে বাংলাদেশকে যদি এসডিজি বা বৈশ্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হয় বাংলাদেশকে যদি মসৃণভাবে আমাদের এলডিসি তালিকা থেকে বের হতে হয় বা আমার নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের থেকে যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে নিয়ে যেতে হয় তাহলে এখানে শিক্ষার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করেছি বিভিন্ন জায়গায় সকলে বলেছেন আসলে যারা পাস করে আসে তারা তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে না দশ শতাংশ তো ভর্তি পরীক্ষায় পাস করে না তার মানে হলো ওনাদের যে স্কুল কলেজের সমস্যা আছে স্কুল কলেজে আমরা যখন আলাপ করেছি তখন ওনারা বলেছেন যে প্রাইমারি শিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে যেরকম আসে তার ফলেই তো আমরা তাদের নিয়েই তো চলতে হয় কি করব তো সবাই তখন একমত হয়েছেন যে প্রাথমিক শিক্ষাতে যদি আমরা জোর না দেই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে যদি সে ভালো বাংলা লিখতে না পারে সে যদি ইংরেজি বাক্য গঠন করতে না পারে বা অঙ্ক ভালো না শেখে তাহলে তার পক্ষে পরবর্তীতে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যাওয়াটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় আরও যেটা আসে সেটা হলো তার ভিতরে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশে এখন হচ্ছে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি কিন্ডার গার্ডেন ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদির ভিতরেও রয়েছে এটার ভিতরেও সমস্যা দেখা যায় দেখা গেছে যে আদিবাসী সম্প্রদায় দলিত সম্প্রদায় প্রতিবন্ধী ছাত্রদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় বৈষম্যের ব্যাপার থাকে দেখা যাচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে আপনার বাড়ি বানিয়ে দিলেও পাঁচির করে দিলেও তারপরেও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ল্যাপটপ ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়ে যাচ্ছে
একার প্রধান শিক্ষক মহোদয় কাজ করে সারতে পারছেন না তার ওখানে সহযোগী নেই ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই রকম সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে আমরা তিনটি জায়গায় গবেষণা করেছিলাম আমাদের গবেষণার সাথে তফিকুল ইসলাম খান যিনি এটা উপস্থাপন করবেন এবং আমাদের মুজাহিদুল ইসলাম নয়ন উনি ওনারা ছিলেন এবং এখানে অনেকেই উপস্থিত আছেন যারা মাঠ পর্যায়ে সেই তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাদের মাধ্যমে আমরা তিনটি জায়গাতে ঠাকুরকা নীলফামারি এবং গাইবান্ধা তিন এলাকাতে আমরা দশটি দশটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার ফলাফল আমরা করেছি আজকে আপনাদের সামনে এই নীলফামারি এলাকাতে যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা গবেষণা করেছি তার ফলাফল আপনাদের সামনে তুলে ধরব আপনার আপনারা যে ফলাফল তুলে ধরব এটার ফলে আপনারা দেখবেন যে এই বিষয়গুলি যেগুলি উত্থাপন করা হয়েছে সেগুলি সঠিকভাবে হয়েছে কি হয়নি সেটি আপনারা বলবেন আপনাদের কাছে এইটি আলোচনা আজকে এখানে সামনে যারা বসা আছেন তারাই হলেন মূল আলোচক এবং আমার সাথে মঞ্চে যারা বসা আছেন তারা আপনাদের কথাগুলো শুনবেন তাতে প্রতিক্রিয়া দিবেন সমাধানের পথ থাকলে সেগুলোর কথাও বলবেন একই রকম আমি আলোচনা করার জন্য আপনাদের কাছে নিচে নেমে আসবো একটু পরে এখানে শুরু হলে পরে এবং এটার ভিত্তিতে যেই রিপোর্টটা আমরা তৈরি করছি সেই রিপোর্টটা পরবর্তীতে আমরা সরকারের যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি যারা এমপিদের কমিটি এবং অন্যান্যরা যারা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে উদ্যোগী হন তাদের কাছেও আমরা ঢাকাতে এটা আগামী দিনে একটি সম্মেলনের মাধ্যমে তুলে ধরব সম্মেলনের তারিখ কত হয়েছে এই মাসের পঁচিশ তারিখ হবে সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে আসবেন স্বীকৃতি দিয়েছেন আমাদের জনাব তাজুল ইসলাম স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তো এইটাই হলো প্রক্রিয়া আর কি সেহেতু আপনারা যেটা বলছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এইটার তথ্য সঠিকতা যাচাই আপনারা করছেন এবং আরও যদি কিছু বলার থাকে সেটাও আপনারা বলবেন এটা আমরা একত্রিত করে তারপরে ঢাকার কনফারেন্সে সম্মেলনে উপস্থাপন করব আপনারা হয়তো কেউ কেউ সেখানে আসার আগ্রহ আপনাদের থাকতে পারে এই এই ছিল আমার মূল কথার আপনাদের কাছে এই মুহূর্তে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ সকলে চা কফি খেয়েছেন সকলে এসে শুনি না হ্যাঁ এখন শুনলাম থ্যাংক ইউ এটা তৌফিক আপনার পনেরো মিনিট আপনাদের কাছে সকলের কাছে এই পাওয়ার পয়েন্টটা কি দেওয়া হয়েছে পেয়েছেন তো না ফাইলে হ্যাঁ আপনারা মিলিয়ে দেখে নিয়েন আলোতে যদি কষ্ট না হয় ঠিক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি যেটা ডক্টর দেবপ্রিয় বলেছেন সেই আলোকে বলছি যে আপনাদের সবার কাছেই যেহেতু এই উপস্থাপনটা আছে আমি হয়তো প্রত্যেকটি বিষয়কে এক একেবারে বিস্তারিতভাবে বলবো না কিন্তু মূল মূল বিষয়গুলোকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যেন আপনাদের আলোচনাটা আপনারা করতে পারেন সেই অনুযায়ী যেই জায়গা থেকে আমরা মূলত আমাদের আগ্রহের জায়গাটা সেটা হলো যে সরকারি অর্থ যেটা আসেন এটা দিন শেষে জনগণই এটাকে দেন এবং যেই স্কুলগুলো আমাদের সরকারি আছে প্রত্যেকটি এলাকায় এটা দিন শেষে আমাদের নিজেদের স্কুল সুতরাং সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যদি আমাদের সঠিকভাবে চলে তাহলে ওই এলাকার যারা পড়াশোনা করেন ওই এলাকা शुना जा ধন্যবাদ আমি যেটা বলছিলাম সেটা হলো যে আমাদের যেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এলাকার ভেতরে আছে সেগুলো দিন শেষে আমাদের নিজেদের বাচ্চারাই পড়াশোনা করেন সুতরাং সেটার মান উন্নয়ন এবং সেটার পরিস্থিতি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই রিপোর্টটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে আসলে আমরা যুক্ত করেছিলাম হলো প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট যেই এলাকা আছে সেই এলাকারই তরুণ দশজন তরুণ তরুণী এটাতে কাজ করেছেন এবং তারা তাদের এলাকার 
বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন ওই স্কুলের এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষার্থী স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে যারা আছেন নীলফামারি জেলায় যারা শিক্ষা পর্যায়ে এই বিভিন্ন সরকারিভাবে যুক্ত আছেন বা বেসরকারিভাবে যারা এই সব বিষয়ের সাথে যুক্ত আছেন এবং চিন্তা ভাবনা করেন এরকম একশো ছত্রিশ জনের সাথে আমরা মোট কথা বলেছি এবং সেই অনুযায়ী এটা প্রস্তুত করা হয়েছে যেটা ডক্টর দেবপ্রিয় বলছিলেন যে আমরা এর আগে গাইবান্ধা এবং গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা এবং ঠাকুরগাঁয়ে সদর উপজেলায় আমরা এই আলোচনা করেছি এখন নীলফামারির এই আলোচনাটা মূলত ডিমলা উপজেলার দশটি স্কুলের আলোচনার ভিতর করেছি এবং আমাদের মাননীয় উপজেলা চেয়ারম্যান এখানে আছেন তার দৃষ্টিগোচরেও আনবার চেষ্টা করব। আমরা মূল প্রতিবেদনে যাওয়ার আগে আমরা এটা জুন মাস আপনারা সবাই জানেন যে দেশের বাজেট উপস্থাপন হয়েছে জাতীয় সংসদে এবং সেই আলোচনা চলছে আর সেখানে আমরা দেখেছি যে প্রাথমিক শিক্ষার যে বাজেট বরাদ্দ এইটা যদি আমি বাজেটের মোট হিসাবে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একটু কমে গেছে এবং আমাদের যে অর্থনীতির আকার সেইটা অনুযায়ীও যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখি যে এটা কিছুটা কম আছে বা এক ধরনের স্থিতিশীলতার ভিতরে আছে বাস্তবায়নের হারের দিক থেকে আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা মোটামুটি ভালো নব্বই শতাংশের মতো এটা বাস্তবায়ন হচ্ছে মানে আপনারা যদি বলেন সার্বিকভাবে বাজেট কিন্তু তার থেকে কম বাস্তবায়ন হয় ফলে সেই দিক থেকে আমাদের যে প্রাথমিক শিক্ষায় যদি বাজেট বরাদ্দ হয় সেটার খরচটা ভালো হয় এইটা আমরা দেখতে পাই আর কিছু বিশেষ বাজেট বরাদ্দর কথা বলেছি এর কারণ এগুলো যুক্তিযুক্ত যে আলোচনা আমরা করব আর সেখানে আমরা দেখেছি সাম্প্রতিক বছরতে দুই হাজার বাইশ সালে যদি আপনারা দেখেন যে ঝরে পড়া সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যেই শিক্ষা ভাতা অনুদানের পরিস্থিতি এটা সাম্প্রতিক সময় বেড়ে এখন কিন্তু এই নতুন বছরগুলো সেইভাবে বাড়ছে না সেই বিষয়গুলো রয়েছে অবকাঠামোর দিক থেকেও সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা এটা কমে গেছে আমি মূল আলোচনায় যাই সেটা হলো যে নীলফামারি জেলায় আমরা জানি যে বাংলাদেশের চাইতে একটু দরিদ্র প্রবণ এলাকা ডিমলা উপজেলাও সেরকমই একটি এলাকা এবং নীলফামারির অবস্থান কিন্তু যদি আবার দেখেন স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে এই যে আমরা যেটাকে নেট তালিকাভুক্তি বলি অর্থাৎ আমাদের সন্তানদের আপনাদের নীলফামারি জেলা থেকে কেমন যায় এটা জাতীয় পর্যায়ের থেকে কিন্তু ভালো অবস্থানে আছে জাতীয় একটু ভালো এটা সাতানব্বই দশমিক আট শতাংশ জাতীয় পর্যায়ে এটা নীলফামারিতে কিন্তু আটানব্বই দশমিক সাত এবং কিন্তু মুশকিল যেটা সেটা হলো ঝরে পড়ার হারটা আবার বেশি এখানে অর্থাৎ আমরা স্কুলে পাঠাই কিন্তু আবার সেখান থেকে ঝরে যাচ্ছেন মূলত আপনি যদি দেখেন যে ছেলেদের ঝরে পড়ার হারটা অত বেশি না আমাদের উনিশ শতাংশ ছেলে জাতীয়ভাবে ঝরে পড়েন আর সেইটার মতোই প্রায় আঠেরো দশমিক নয় শতাংশ আপনার যারা এই নীলফামারি জেলা থেকে কিন্তু নারী শিক্ষার্থী বা ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এইটা কিন্তু বেশি আর সেইটা হারটা সতেরো দশমিক সাত শতাংশ অন্যান্য জায়গায় যদি দেখি সাক্ষরতা এবং আমাদের শিক্ষার হারের ক্ষেত্রে সেটা নীলফামারি জেলা কিছুটা কম বড় একটা চিন্তার জায়গা হলো বাল্যবিবাহ বেশি এখনও প্রায় এক তৃতীয়াংশ নারী বাল্যবিবাহের শিকার এবং স নতুন করে আধুনিকায়ন যেটা হচ্ছে সেই আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে আপনি যদি দেখি যে আমাদের ইন্টারনেটের ব্যবহারটা কেমন কারণ শিক্ষায় এখন ডিজিটালাইজেশন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য আর সেখানে ইন্টারনেটের ব্যবহারটা কিন্তু নীলফামারিতে খুবই কম সারা বাংলাদেশের মধ্যেই কম এটা মাত্র আঠেরো দশমিক চার শতাংশ নিরাপদ খাবার পানির ক্ষেত্রে নীলফামারি আবার খুব ভালো অবস্থায় আছে যেখানে জাতীয়ভাবে এটা তিয়াত্তর শতাংশের মতন নীলফামারি জেলায় কিন্তু এটা পঁচানব্বই শতাংশ ফলে এটা অত্যন্ত ভালো পরিস্থিতির ভিতরে আছে এবং একশোর কাছাকাছি যাবে খুব শীঘ্রই এটা আমরা আশা করি কিন্তু স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেইটা যদি আমি দেখি তাহলে জাতীয় পর্যায়ের থেকে নীলফামারি একটু পিছিয়ে আছে আটষট্টি শতাংশ জাতীয় পর্যায়ে এটা নীলফামারিতে তেষট্টি শতাংশের নিচে এখন আমরা ফলাফলগুলো দেখব যে আমরা মাঠ পর্যায়ে ডিমলা উপজেলার দশটি বিদ্যালয়ে যেটা দেখলাম সেটার ক্ষেত্রে কি আছে গড় শিক্ষার্থী আমরা পেয়েছি একশো বাষট্টি জনের মতো এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত এক দশ একজন শিক্ষকের জন্য পঁচিশ জন ছাত্রছাত্রী এটা ভালো 
এইটা কিন্তু মানে আমরা যেই জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য জেলায় যে দেখেছি তার আরও বেশি থাকে কিন্তু নীলফামারী জেলার ক্ষেত্রে এটা ভালো জরিপকৃত যে স্কুলগুলো আমরা করেছি সেটার মধ্যে প্রত্যেকটি স্কুলেই কিন্তু আমাদের পাঁচটি করে শ্রেণীকক্ষ নাই তিনটাই মাত্র আছে এইটা আবার একটা চিন্তার জায়গা সেটা হলো মাত্র পাঁচটি বিদ্যালয় যেরকম আছে যেখানে তিনটি করে শ্রেণীকক্ষ আছে অর্থাৎ কম বেশিও আছে দশটি এবং এগারোটি করে একটি বিদ্যালয় আছে সব জায়গাতেই আমরা বিদ্যুৎ সংযোগ দেখেছি কিন্তু বিদ্যুৎ চলে গেলে এটার কোনো বিকল্প ব্যবস্থাটা নাই এইটা আমরা দেখেছি জরিপকৃত বিদ্যালয়ের ভিতরে আমরা দেখেছি যে নয়টিতেই খেলার মাঠ আছে কিন্তু একটিতে খেলার মাঠ নাই কিন্তু সেদিক থেকে এইটা একটা জায়গার ভিতরে নাই এটা খুব খারাপ অবস্থায় না এবং বেশ খেলার মাঠ নিয়ে সবাই বেশ একটা সন্তুষ্টি দেখিয়েছেন পৃথক বাথরুম আছেন কি না বাষট্টি শতাংশ বলেছেন যে ছাত্র এবং ছাত্রদের ছাত্রীদের জন্য পৃথক বাথরুমের ব্যবস্থা রয়েছে আটত্রিশ শতাংশ বলছেন যে পৃথক বাথরুমের পরিস্থিতি নাই বাথরুমের অবস্থা কেমন সন্তোষজনক কি না সেটা আমরা দেখছি যে ছাপ্পান্ন শতাংশ বলছেন যে শহরে গ্রামে তো আরো বেশি হবে মনে হয় আপনার শুদ্ধ পাচ্ছেন আচ্ছা আমি শুরু করি ফলে আমরা যেটা দেখছি যে বাথরুমের পরিস্থিতি এইটা আমি বলবো যে ছাপ্পান্ন শতাংশ যারা বলেছেন যে এটা মোটামুটি সন্তোষজনক এবং বাকিরা বলে তো বলেছেন যে অসম্মতি জানিয়েছেন এই হারটা অন্যান্য যে আমরা যে তিনটি জেলার ভিতরে দেখলাম তার ভিতরে কিন্তু একটু কম সুতরাং সেই বিষয়টি রয়েছে কোনো স্কুলেই শিক্ষার্থীদের জন্য সেরকম কোনো কমন রুমের ব্যবস্থা নাই তাদের আলাদা করে এইটা বিষয় নাই এবং যেটা গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে একটি মাত্র স্কুলে শুধুমাত্র গ্রন্থাগার রয়েছে অন্য কোনো স্কুলেই নাই কিন্তু আমরা কিন্তু যেটা দেখেছি সেটা হলো যে গ্রন্থাগার একটা থাকার কথা প্রত্যেক স্কুলে সরকার নিয়ম অনুযায়ী এটা পাঁচশো বই অন্তত নিয়ে একটা গ্রন্থাগার থাকার কথা এই ব্যবস্থাটা আমরা দেখি নাই এবং প্রতিবন্ধীদের যেই জন্য যেই র্যাম্পের ব্যবস্থা থাকতে হয় একটা স্কুলে সেটা আমরা দেখেছি যে ষাট শতাংশ স্কুলেই নাই গ্রন্থাকার ব্যবহার করছেন কি না এইটা আমরা বলেছি যে এখন খুবই কম আপনারা দেখবেন যে এটা ব্যবহার করছে এই ব্যবহারটা খুব বেশি না অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী যেখানে গ্রন্থাকার আছে আবার এটাকে ব্যবহার করছেন না ইন্টার মাল্টিমিডিয়ার প্রজেক্টরের ব্যবস্থা আছে কি না এইটা দেখবেন যে প্রায় সবাই বলেছেন যে হ্যাঁ প্রজেক্টর আছে ল্যাপটপ আছে সেইটা কিন্তু রয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় ইন্টারনেট সংযোগটা হয়তো সব স্কুলে নাই সেইভাবে এবং সার্বিকভাবে যেটা বলেছেন যে আলো বাতাসের ব্যবস্থা মোটামুটি থাকলেও অন্যান্য সরঞ্জামের ক্ষেত্রে একটু ইয়ে আছে এবং স্কুলের ক্লাস টাইম ওনার বলছেন যে যেটা আমরা গড়ভাবে দেখেছি কিছুটা কম শিক্ষকদের মধ্যে পাঁচজনই কিন্তু দেখেছেন যে আমরা ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন ওনারা বলেছেন যে কোনো না কোনোভাবে ওনারা ট্রেনিং পেয়েছেন সরকারি পর্যায় থেকে গড়ে প্রায় চল্লিশ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছেন যে তারা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়া পড়তে হয় প্রাইভেট পড়তে হয় এবং প্রাইভেট পড়তে গেলে ফেল হয় কি না সেইটা কিন্তু প্রায় অর্ধেকের মতোই বলেছেন যে না প্রাইভেট পড়তে হয় না হলে এটা রেজাল্ট ভালো করা যায় না সবাই একেবারে যে খুব একদম সময় মতো এক তারিখে বই পেয়েছেন তা না তবে এটা মোটামুটি পরিস্থিতি ভালো এবং কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব স্কুল পর্যায় থেকে বলেছেন 
যে এইটা আর জনবল যথেষ্ট পরিমাণে নাই এবং সেটা আমরা আলোচনা করব সামনে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যেটা একটা আমরা দেখেছি এটা সব জায়গাতেই দেখছি সেটা হলো যে পাঠ্যক্রমের বাইরে যে আমরা বলি এক্সট্রা কারিকুলাম যেমন খেলাধুলা সেখানে শিল্প চর্চা বই পড়া এইটার প্রবণতাটা আমাদের স্কুলগুলোতে এখন মানে নিয়মিত ভিত্তিতে যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে না এইটা আমরা একটা বড় চিন্তার জায়গা দেখেছি নকল হয় কি না একটা বড় অংশই বলেছেন যে স্কুলে পরীক্ষার মধ্যে নকল হয় তো সেইটা অবশ্যই একটা চিন্তার জায়গা স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি এক তৃতীয়াংশ নারী আছেন কিন্তু এটা এখনও অর্ধেক অর্ধেক হয় নাই যেটা বিষয় সেটা হলো যে ওই এলাকার বিশেষ জনগোষ্ঠীদের প্রতিনিধিত্ব স্কুল কমিটিগুলো আছে কি না বিরানব্বই শতাংশই বলেছেন যে না সেরকমভাবে নাই আর্থিক বরাদ্দর ক্ষেত্রে বলেছেন যে অনুদান সেইভাবে কোভিড পরবর্তী যেই পরিস্থিতি আমাদের করোনা ভাইরাসের পরে সেইটায় বোনারা বলেছেন নব্বই শতাংশ বলেছেন যে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদান তারা পান নাই এবং বার্ষিক বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণ না থাকায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় স্কুলের কার্যক্রম চালাতে শিক্ষক অভিভাবক সভা নিয়মিত হয় কি না এটা অষ্টাশি শতাংশই বলেছেন যে হ্যাঁ ওনারা জানেন যে নিয়মিতভাবে হয় কিন্তু যেইটা বড় বিষয় সেটা হলো যে মিড ডে মিল যে কার্যক্রম সেই রকম দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা বা সেই ধরনের কোনো বিষয় এখনও নাই যদিও সরকারের একটা প্রকল্প এখন ওনারা নিচ্ছেন যে এই এই ধরনের স্কুলগুলোতে মিড ডে মিল চালু করা ব্যাপারে এখন চ্যালেঞ্জ এবং এইগুলো কি আমরা সরাসরি বলি প্রথম যেটা আমরা দেখেছি সেটা হলো যে প্রত্যেকটা স্কুলেরই চাহিদাগুলো একটু ভিন্ন ভিন্ন মানে কারোর হয়তো একটা জায়গায় চাহিদা আছে অন্যদের চাহিদাটা অন্য জায়গায় কিন্তু যখন বরাদ্দ আসে এবং বরাদ্দ বন্টন করা হয় তখন একটা সমভাবে এটা করার একটা প্রবণতা রয়েছে যেটা হয়তো যথেষ্ট পরিমাণ সঠিক নয় ফলে চাহিদা নিরূপণ করে সেই অনুযায়ী বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে সবাই জোর দিয়েছেন বরাদ্দ বাড়ানোর কথাও বলেছেন নিঃসন্দেহে সেটা আছে অবকাঠামোর দিক থেকে একটা বড় বিষয় আছে যে ডিজিটাল শিক্ষার জন্য ইকুইপমেন্টস দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটার ট্রেনিং এবং দক্ষ জনবল না থাকায় এটাকে পুরোপুরি ব্যবহার করা যাচ্ছে না যেটা চিন্তার একটা জায়গা আমরা শুনেছি সেটা হলো কিছু কিছু বিদ্যালয় এখনও বৈষম্য রয়েছে সেটা বৈষম্যমূলক আচরণ রয়েছে সেইটা একটা চিন্তার জায়গা যেখানে সেসব স্কুলে আদিবাসীদের শিক্ষার ব্যাপারে দান এখনও সীমিত আমরা যেটা দেখেছি যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম সেভাবে আলাদা করে নাই আমাদের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং মান উন্নয়নের জন্য নিয়মিত কার্যক্রমের কথা অনেকেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যেটা গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন সেটা হলো যে শিখন কার্যক্রম শিখন অগ্রগতির মূল্যায়ন এগুলো বাড়াতে হবে এবং এইখানে আমাদের স্থানীয়ভাবে যারা আছেন অভিভাবক এবং জনগণ তাদেরকেও নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট করা যেন স্কুলে বাচ্চারা আসে এবং কি পরিস্থিতি হচ্ছে সেটা তারা ভালো করে জানেন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এখন উল্লেখযোগ্যভাবে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে এবং এটার বাল্যবিবাহ যেমন একটা কারণ তার সাথে সাথে শিশুশ্রমও একটা কারণ এইটা ওনারা বলেছেন সেই সেই বিষয়টায় শুধুমাত্র স্কুল পর্যায় থেকে এটাকে মোকাবেলা করা যাচ্ছে না এটাকে একটু বড় পরিসরে এটাকে দেখবার কথা বলেছেন যেটা ওনারা বলেছেন সেটা হলো যে কোভিডের সময় দুই বছর শিক্ষায় আসলে কার্যক্রমের একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে এবং এইটা শিশুদের যে সার্বিক শিক্ষণ ব্যাপারে অগ্রগতি এইটাকে খুবই বাধাগ্রস্ত করেছে তো সেই বিষয়ে কোনো বিশেষ কার্যক্রম নেই আমরা যেটা বলার চেষ্টা করেছি সেটা হলো যে এইটাতে জন্য বিশেষভাবে এই ধরনের শিশুদেরকে নজর দিয়ে বাড়তি মনোযোগ এবং ক্লাসের মাধ্যমে এইটা তাদেরকে এগিয়ে আনা যায় কি না ওই পর্যায়ে এবং সেই জন্য সরকারি শিক্ষক যারা আছেন তাদেরকে সরকারি পর্যায় থেকে সেটার যে জন্য কিছু বিশেষ আর্থিক ব্যবস্থা করা উচিত বলে আমরা মনে করি আমরা সার্বিক যেটা সর্বশেষ বলছি সেটা হলো যে একটি স্কুলের কার্যক্রম চালাতে গেলে সরকারের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ওই এলাকার যারা জনগণ আছেন যারা অভিভাবক রয়েছেন তাদের সংশ্লিষ্টতা এবং তাদের এই ব্যাপারে একত্রিতভাবে কাজ করার গুরুত্বটা অনেক রয়েছে আপনাদেরকে শুনবো অনেক ধন্যবাদ তৌফিকুল ইসলাম খানকে ধন্যবাদ আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে 
উনি আপনাদের আমাদের গবেষণার ফলাফল তুলে ধরলেন হয়েছে আপনারা জানেন যে আমরা যে তিন জায়গাতে কাজ করেছি একটা হলো সুন্দরগঞ্জ আর একটা তো আপনাদের এখানে ডিমলা এবং ঠাকুরগা সদর এই তিনটির আলোচনায় তৌফিক আমি আপনাকে প্রথম যেটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি এটা হয়েছে জি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি এই তিনটি জায়গায় তুলনামূলকভাবে বললে কি ডিমলা কি আমাদের দুর্বল লাগলো সব ক্ষেত্রে না যেমন আমি যদি বলি যে আপনার ইকুইপমেন্টস পাওয়ার ক্ষেত্রে ডিমলা কিন্তু অন্য জায়গার থেকে এগিয়ে আপনি যদি দেখি তাহলে আমাদের যে শিক্ষক ছাত্রের যে অনুপাত সেটা কিন্তু ডিমলাতে অনেক ভালো ফলে তিনটি জায়গাতে আমরা দেখেছি যে ভিন্ন ভিন্ন যদি বিভিন্ন ইন্ডিকেটর দেখি কেউ হয়তো একটিতে এগিয়ে আছেন কেউ হয়তো অন্যটিতে এগিয়ে আছেন ফলে কিছুটা মিশ্র পরিস্থিতি আমরা দেখেছি আর কি এটার ভিতরে আমাদের এখানে আমার কথা শোনা যায় না ঠিক আছে আমার আপনারা যারা এখানে এসছেন আপনাদের ভিতরে শিক্ষক কতজন আছেন একটু হাত তুলবেন আচ্ছা অভিভাবক আছেন এরকম কতজন আছেন অভিভাবকরা এদিকে আছেন আর সরকারি কর্মকর্তা কজন আছেন এখানে আচ্ছা তাহলে আমি প্রথমে আগে একটু অভিভাবকদের কাছ থেকে শুনি হ্যাঁ আপনি অভিভাবক আপনার কি বাচ্চা আছে স্কুলে হ্যাঁ মাইক্রোফোন দেন এদিকে আসেন ক্যামেরা এদিকে ধরেন হ্যাঁ দাঁড়ান একটু আপা একটু দাঁড়িয়ে নেন একটু দাঁড়িয়ে নেন আপনি এখান থেকে সরেন আপনি ক্যামেরা আটকাচ্ছেন আপনি একটু সরেন আপনি ক্যামেরা আটকাচ্ছেন আমার আর ধরেন না কেন আমার বাচ্চা ঠিক রকম আসে লেখাপড়াও করে কোনো ডিস্টার্ব করে না আর আমরা নিয়ম মতো বাচ্চার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে পাঠাই আপনার বাচ্চার সময় মতো স্কুলে যায় যায় সপ্তাহে কয়দিন যায় সপ্তাহে সাত দিন এই সাত দিন যায় কেমন করে ছয় দিন ছয় এই দেখেছেন আহা আপা একটু বেশি হয়ে গেল না কেন তা কয়দিন পাঁচ দিন ও যে ও বলে পাঁচ দিন ঠিক আছে আপনার তাহলে বাচ্চার কোনো সমস্যা নাই তো কোন ক্লাসে পড়ে ক্লাস থ্রি আচ্ছা খুব ভালো তাহলে এই রকম সন্তুষ্ট বাবা মা থাকলে পরে তো খুব ভালো বসেন প্লিজ এটার ভিতরে এটা আর কে ছিলেন যাদের সন্তান আছে স্কুলে হ্যাঁ দেন মাইক্রোফোন দেন ওদের একটু হাতে হাতে পাস করে দেন আমরা আগে অভিভাবকদের কথা শুনে নিই স্যার আমি গয়াবাড়ি বড় হরিশুয়ার গার্ড অভিভাবক হিসেবে এখানে এসেছি আমার দুটি বাচ্চা বর্তমানে প্রাইমারিতে পড়তে এসে হ্যাঁ ক্লাস ফোরে একজন ওর নাম হচ্ছে শ্রীপরশ চন্দ্র রায় এবং আমার ছোট্ট মেয়ে সন্তোষী রানী রায় ওরা ঠিক মতো স্কুলে যায় এবং লেখাপড়া করে এবং ছোটো বাচ্চাটা ওর মা প্রত্যেক দিন মানে সপ্তাহে পাঁচ দিন স্কুলে নিয়ে যায় মানে স্কুল বসার দশ মিনিট আগে আবার নিয়ে আসে আমাদের আর স্যার সবচেয়ে দুঃখের বিষয়ে বাচ্চা কাচ্চারা লেখাপড়া সাথে সাথে মানে কিছু আনন্দের দরকার এই জন্য খেলার তো যন্ত্রপাতি কিছু আছে কিন্তু আমাদের দুঃখের বিষয়ে মার পর্যাপ্ত নেই আচ্ছা ঠিক আছে উনি বলছেন যে শিক্ষার সাথে সাথে খেলাধুলা বা অন্য ধরনের আর একটু আনন্দের কাজে বাচ্চাদের সাথে দেখার আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে আলোচনা করেছি সেখানে দুটো বিষয় ওনারা গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন এক হলো যে বাচ্চাদের কারিগরি শিক্ষা আগের থেকে করানো যায় কি না সেটা মাধ্যমিক প্রাথমিক পর্যায়ে আরেকটা ওনারা বলেছেন অনেকে যে ওনাদের বিজ্ঞান শিক্ষাও আগে আগে শুরু করা যায় কি না এইটার ব্যাপারে আর আপনি বলছেন যে খেলাধুলার ব্যাপার এখানে আছেন আর কে আছেন এখানে অভিভাবক আপা ওইদিকে দেন মাইক্রোফোন দেন আসসালামু আলাইকুম 
আমি কোচিং ছোট কথা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আমি একজন অভিভাবক আজকে এই কি পর্যন্ত এসেছি তো আমার কথা হচ্ছে আমার দুইটা বাচ্চা প্রাইমারিতে পড়ে পড়াশোনা সুন্দর খুব ভালো মতোই হয় কিন্তু সমস্যা হয়েছে একটাই যে আমাদের বাচ্চা স্কুলে আসতে চাই কিন্তু পড়াশোনাও ভালো সমস্যা একটাই যে আমাদের স্কুলে ওই কোনো খেলাধুলার মাঠ নেই সেই জন্য বাচ্চারা বলে যে মা স্কুলে তো যাই কিন্তু খেলাধুলার মাঠ নেই বর্ষা বর্ষাকাল আসছে অল্প বৃষ্টিতে মনে করেন যে দাঁড়ে থাকার তো কোনো মাঠ নেই তাই আমার অবজেকশান এটাই যে আমাদের বাচ্চা স্কুলের মাঠটা যেন সুন্দর মাঠের জন্য শিক্ষকরা সময় মতো থাকে হ্যাঁ শিক্ষকরা সময় মতো থাকো পড়াশোনাও সুন্দর কোনো ইয়ে না বাচ্চাও আমার নিয়ম মতো আমি স্কুলে পাঠাই কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা খুব ভালো তাহলে খেলা আপনাদের এখানে স্কুলের সকলে স্কুলের প্রাচীর আছে হ্যাঁ কারণ সরকার পর্যায়ক্রমে কিন্তু স্কুলের প্রাচীর করে দেওয়ার কথা সিদ্ধান্ত আছে আর কি তো নতুন প্রাচীর হয়েছে এমন কোনো স্কুল আছে দেওপ্রিয় হ্যাঁ ওনারা প্রাইভেটে পড়াই কি না বাচ্চাদের একটু জিজ্ঞাসা করেন আপনারা কি প্রাইভেটে পড়ান হ্যাঁ প্রাইভেটে কেন পড়ান না স্কুলে যদি এত ভালো পড়াশোনা হয় তো প্রাইভেট পড়াতে হয় কেন প্রাইভেটে মানে আমি দেই না আমি আমি নিজে মা আমি নিজে একটু বাড়িতে পড়াই আর ছাত্রদেরকে তো বলা মানে ছাত্রটা তো ভালোই ইয়া করায় না আমি ভুলতে মানে ইয়া করছিলাম বলতেই ভুল করছি আমি কোনো প্রাইভেট বলতে বললাম না আপনার কথা পড়ান না পড়ান না মানে আমি পড়াই না প্রাইমারিতে হ্যাঁ প্রাইমারিতে তো পড়তে চাই আর আমি মা বাড়িতে আছি আমি আপনি পড়াই নিজেই পড়ান তাহলে জি আচ্ছা আর কে এখানে অভিভাবক আছেন सबसम समय स्कूल पढ़ाई खिदा <laughs> <laughs> डिमला <laughs> थाना खुब दुर्भाग्य रास्ता पा रास्ता पशापाशी फोन दे फोन दिए अनुरोध बाउंडारी वाले খুব পয়জন আচ্ছা আর খেলার মাঠ খেলার ইয়া হুম অনেক 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 ধন্যবাদ আমাদের সাথে মঞ্চে আছেন যে আমাদের অন্যতম আলোচকনা যেতে হবে 
জাহানার রহমান না হ্যাঁ ডেজি হ্যাঁ উনি সনাক সচেতন নাগরিক সংগঠন যেটা আছে তার সহ সহনেত্রী তো আমি আপনার কাছ থেকে শুনি বলেন বলেন আসসালামু আলাইকুম উপস্থিত সুধি সকলকে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সংলাপ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই আমি জাহানুর রহমান ডেইজি প্রতিনিধিত্ব করছি টিআইবি সনাক নীলফামারী পক্ষ থেকে আজকের সংলাপের বিষয়বস্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয় সম্মানিত উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল ইন্ধন দেয় না অগ্নি দেয় যা কেবল তথ্য দেয় না সত্য দেয় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও এসডিজি এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষায় কাজ করছে সরকার সহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় যে সকল বিষয় নেপথ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সকল সমস্যা দূরীকরণে সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে সরকারের নতুন শিক্ষাক্রম রূপরেখার সঠিক বাস্তবায়নে আসতে হবে তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে শিক্ষকদের আন্তরিকতা বাড়ানো স্থানীয় জনগণ জনপ্রতিনিধি শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষক ও এসএমসির আরও কার্যকরী মনিটরিং প্রয়োজন প্রাথমিক বৃত্তির হার বিশ শতাংশের বেশি বাড়াতে হবে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অভিভাবক ও মা সমাবেশ জোরদার করতে হবে আবহাওয়া ও প্রকৃতিগত কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া অনেক শিক্ষার্থী প্রিয়ডকালীন সমস্যায় পরে ও বয়সন্ধিকালীন পরিস্থিতিতে তারা থাকে তাদের জন্য বিশেষ কাউন্সিলিং ও স্যানিটারি ন্যাপকিন সেই সাথে ডিসপোজেবল পিটের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা প্রয়োজন তার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যেন শুদ্ধ উচ্চারণ করে পড়তে পারে এবং ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে তাদের ভীতি বা দুর্বলতা যেন না থাকে সেদিকে সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার আজকের এ জরিপ পর্যালোচনায় এক খণ্ড বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি এ এলাকায় এখনও বিদ্যমান রয়েছে নিরক্ষরতা কুসংস্কার পারিবারিক অশান্তি ও জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধ এসব বিষয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে এছাড়া এ এলাকার মানুষ নিম্ন আয়ের তাই তারা শিশুদের আয়মূলক কাজে অংশ নিতে বাধ্য করে আমরা জানি ডিমলা উপজেলা বন্যা বন্যাপ্রবণ চর ও সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় এখানে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে তাই এ সংকট কাটিয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ সাফল্য অর্জন করতে শিক্ষক সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টদের অসন্তুষ্টি দূরীকরণে জাতীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করার সময় এখনই তাই আসুন আজকের এই সংলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা যে সংকটগুলো বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি এগুলো থেকে উত্তরণের উপায় বের করি এবং জাতীয় নীতি নির্ধারণ যে সম্মেলন হবে সেই সম্মেলনে নীলফামারীর প্রতিনিধিত্ব করি দূর হোক নীলফামারী জেলাসহ ডিমলা উপজেলা সহ সারা বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলো আলোকিত হোক বাংলাদেশ ধন্যবাদ সবাইকে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনি তো সার্বিক চিত্রই তুলে ধরেছেন তো সনাকের পক্ষ থেকে আপনারা কি করেন জি স্যার একটু বলেন না সনাক কি করে এই এই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা বলো শিক্ষা খাতে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে সনাক নীলফামারী প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ করে নীলফামারী জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিস উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নীলফামারী জেলায় আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বিভিন্ন ধরনের মনিটরিং কার্যক্রমে তাদের সহযোগিতা করি মা সমাবেশের আয়োজন করি আমরা তথ্য বোর্ড সেখানে প্রদানের ব্যবস্থা করেছি যেমন উপবৃত্তির হার কোন কোন শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পায় সেই উপবৃত্তির তালিকা সামনে হাল সামনে টাঙানো থাকে অভিযোগ বাক্স দেয়া আছে আমাদের টিআইবি সনাকের পক্ষ থেকে সেখানে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার রোধ করার জন্য আমাদের ইএস সদস্যরা এবং সনাকের সদস্যবৃন্দ যে বিদ্যালয়গুলোতে আমরা কাজ করি সেই বিদ্যালয়ে মা সমাবেশের মাধ্যমে 
সরাসরি সেই অভিভাবকদের কাছে যাই এবং একটা কমিটি গঠন করা আছে যে কমিটি প্রত্যেকটা শ্রেণীর মায়েদের নিয়ে কমিটি সেই কমিটির মায়েরা প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসেন এবং রেজিস্টারে ঝরে পড়া শিক্ষার্থী শিক্ষকদের উপস্থিতি এগুলো নিয়েও কাজ করেন कारण अभिभावक जर कथा शुनाभवक हेलो असलकुम चाहिए प्राइमरि जे बाचा काचारा लेखा पढ़ा कर ठीक रकम मन करें अंक शिखानो है ना इंगलिस शब्द तरा बनान उच्चारण करते प्राइट पढ़ते हैं तो प्राइट पढ़ा साधारण तो इंगरजर जो बुझी दिन नीलफमारी सर कलेज सर जो रिपोर्ट देखल एखे शिक्षक और शिक्षार्थी अनुपात एक पॉन्ट पचिस जेटा मन करी विश्वमान जो खूब सुंदर तरह देखल सर पंचान्न शतांश शिक्षार्थी मन कर प्राइट पढ़ा पढ़ा उचित ता प्राइट दिखे जाता शिक्षार जो मन हे एक असन संकेत ये प्राइमर जो पंचान्न शतांश शिक्षक शिक्षार्थी प्राइट पढ़े हाई स्कूले से एक सौ भाग हो जा सम्भवना आए परवर्ती देखते पाई सर हमारे स्टूडेंटरा क्लसमुखी ना प्राइटमुखी हो जा अभिभावक अनेक चप सृष्टि कर जी सर हमें सेटाई समाधान अपन का चाची जो सर जो प्राइमरि स्कूल जी सर तो ए समाधान तो ये जानी ना कि कर प्राइमरि स्कूले जरा आसें जेहतु वन पॉन्ट एक पॉन्ट पचिस आसे से क्षेत्र में शिक्षक संख्या खूब भलो तो ये प्राइमरि स्कूले जरा आज संश्लिष्ट ता जिन यटार दिखे एक सर नजर दें थैंक यू सर थैंक यू प्राइमरि स्कूल शिक्षक क्यों आना प्राइमरि स्कूल शिक्षक क्यों आनार माइक्रोफोन असलमकुम आदब वालेकुम असलम मानसम्मत शिक्षा सरकार शिक्षक 
এখানে মূল বাধা হচ্ছে যে আমার বিদ্যালয়ের ভৌত অবঘটবার সমস্যা আমার শুধু একটা ভবন সেটা আছে উনিশশো নিরানব্বই সালে স্থাপিত হয়েছে আমার শ্রেণীকক্ষ হচ্ছে তিনটা স্কুল এখন ভবনের কারণে কিন্তু আমার অনেকটা সমস্যা হচ্ছে একটা ভবনের দরকার আমার খেলার মাঠ আছে এখানে বিষয়টা হইল যে সরকার তো ক্রমান্বয়ে সকল ভবন তৈরি করে দিচ্ছে প্রাচীর বানাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি কারণ হচ্ছে যে এখানে আমার পর্যাপ্ত পরিমাণ কিন্তু এখানে মানে অবকাঠামো এবং এই সমস্যাটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা বসার জায়গা আছে হ্যাঁ বসার জায়গা শিক্ষকরা আন্তরিকতা আমাদের আন্তরিকতার সঙ্গে সবকিছু করতেছি আমাদের সবকিছু আন্তরিকতার মধ্যে হয় এখানে একটা কথা আসছে যে প্রাইভেট আসলে কিন্তু মানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওইভাবে প্রাইভেট সিস্টেমটা কিন্তু আসলে নাই আমার যেটা ধারণা হচ্ছে যে না আমরা শিক্ষকরা যতটুকু আন্তরিকতার সহিত আমাদের শ্রেণী পাঠদানগুলো চলে আসতেছে করতেছি আমার মনে হয় যে এই প্রাইভেট ইংরেজির ব্যাপারে সন্তুষ্ট না না ইংরেজির ব্যাপারে সন্তুষ্টি না অভিভাবকরা তুমি যে বললেন কিন্তু না টিচাররা আন্তরিকতা আছে আমার যেটা ধারণা হচ্ছে আন্তরিকতা নিয়ে তো কথা হচ্ছে দক্ষতা কিনা আছে হ্যাঁ দক্ষতা আন্তরিকতার দক্ষতা এক জিনিস দক্ষতা আমাদের ডিমলা উপজেলা আমার মনে হয় যে ম্যাক্সিমাম টিচাররাই কিন্তু এখন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ হয়ে গেছে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়েই কিন্তু পাঠদান চলছে কিন্তু আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছে সকলকে জানাই আমার সালাম ও আদাব আসসালাম আলাইকুম আমার নাম মোসাম্মদ আনোয়ার রাখাতুন প্রধান শিক্ষক দি উসমান গনি মেমোরিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ডিমলা তো আমি বলতে যাচ্ছি যে আমার স্কুলটা মোটামুটি ভালো চলে এবং আমার স্কুলে একটা নতুন বিদ্যালয় হয়েছে সেটা হচ্ছে দুই সালে তো এখানে আমাদের আমার স্কুলও দুই শিফটের এখানে আমার এক শিফট করার কোনো সুযোগ নাই ওখানে আমার রুম সংখ্যা কম বলেন যে ওনারা তো শিক্ষার আপনি কত বছর ধরে এখানে আছেন নয় বছর ধরে আপনি নয় বছরে নয় বছরে যারা পাশ করেছে তারা তো একদিনে স্কুল কলেজ পাশ হয়ে গেছে তাই না জি জি আপনার প্রাথমিক আপনার স্কুলের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছাত্র বা ছাত্রীকে পাশ করে ওখানে <laughs> আমাদের <laughs> পড়াশোনা খুবই ভালো হয় এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাস আছে ওখানে মাঝে মাঝে বৃত্তিও পায় আমাদের ওখান থেকে তো তিন বছর থেকে আমাদের করোনা খেলাধুলার অবস্থা মোটামুটি ভালো মাঠও আছে তা আমার আমার ওখানে সমস্যাও আছে মাঠে মাঠ বৃষ্টি আসলে পানি উঠে আর বাউন্ডারি ওয়াল নাই যেহেতু বাজারের পাশে স্কুল ওখানে আমাদের বাচ্চাগুলো ছুটি করে আমাদেরকে খুব সাবধানে থাকতে হয় বাচ্চাদেরকে পিয়ন দিয়ে হোক টিচার দিয়ে হোক নিয়ে আসতে হয় ওখানে অ্যাক্সিডেন্টের ভয় আছে হ্যাঁ তো 
আমাদের শিক্ষকদের ব্যাপার সব জায়গাতেই একটা বড় শিক্ষক শিক্ষকগুলো মোটামুটি সবারই আন্তরিক ভালোবাসা আছে তারা ক্লাস খুব সুন্দরভাবে নেয় আমি পর্যবেক্ষণ করি তাদেরকে দেখি ক্লাসের ভিতরে দেখি তারা সুন্দরভাবে ক্লাস নেয় তাদের সময় মতো তারা ক্লাস স্কুলে আসে আগমন প্রস্থান তাদের ঠিক আছে শিক্ষক শিক্ষক সবাইকে আবারো বিশেষের আপনাদের সালাম জানি শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম সালাম আপনাদের সালাম অনেক ধন্যবাদ আর কে আছেন শিক্ষক এখানে দেন ওনার কাছে দেন একটা প্রশ্ন ছিল ওনার কাছে সেটা হলো যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে গেলাম একটা কমপ্লেইন ছিল যে হেড হেড টিচার যারা থাকেন তাদেরকে অনেক বেশি অন্যান্য কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হয় শিক্ষা ছাড়া অনেক কম থাকতে পারেন ক্লাস কম এটা কি সত্য কি আপা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে সপ্তাহে <laughs> 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 হয়তো একদিন এরকমও আছে আবার দেখা যায় সপ্তাহে নাও যেতে পারি এরকমও আছে মানে কাজ থাকলে আমরা বাইরে যাই কাজ না থাকলে আমরা বাইরে যাই স্কুলেই থাকি আর অনেক প্রধান শিক্ষকরা বলেছেন যে ওনাদের কাজ অনেক বেশি থাকে মামলা থাকে না থাকে অনেক কাজ থাকে আমরা অনেক কাজ অফিস থেকে তথ্য চাই ইত্যাদি হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের অনেক কাজ থাকে আমরা উপজেলা অফিস শিক্ষা অফিসে যেতে হয় ওখানে আমাদের বিভিন্ন রকম তথ্য জমা দিতে হয় তখন আমরা যাই সেভাবে স্কুল আমরা গুছিয়ে রেখে যাই ঠিক আছে আর আমাদের আমি না থাকা অবস্থা কিন্তু আমার স্কুল কিন্তু সময় মতো চলে আগমন এবং প্রস্থান ধরা ঠিক রাখে এবং কোনো শিক্ষকের যদি কোনো সমস্যা হয় তারা আমাকে ফোন দেয় দিয়ে বলে যে ম্যাডাম আমার একটু সমস্যা আমি কি যাব আমার অনুমতি নিয়ে আমি তারা কিন্তু ওখান থেকে বিদ্যালয়ে ত্যাগ করে তাছাড়া কিন্তু কেউ করে না অনেক ধন্যবাদ ওনার কাছে আনেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা দিয়ে নেন অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি এবং অন্য অন্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ সবাইকে আমার সালাম এবং আদাব আমি একজন শিক্ষক হাইস্কুলের শিক্ষক আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল সোহান আমি একাধিক একজন শিক্ষক অভিভাবক এবং মেরিটিং কমিটির সদস্য বাড়ি আমার দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে জিনিসগুলো আমার দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ বা অসঙ্গতি মনে হয়েছে তার মধ্যে এগুলোই আমি তুলে ধরছি সরকার যে বা অর্থগুলা প্রতি বছর প্রাইমারি স্কুলগুলোর জন্য বরাদ্দ দেন বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে আমার মনে হয় এই অর্থগুলো সঠিক ব্যবহার হয় না এই সঠিক ব্যবহারের মধ্যে মোটা একটা অংশ প্রধান শিক্ষক মহোদয়কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই টাকা কোথায় যাবে ওনারা উত্তর দেন বড়বাবু ছোটবাবু আছে এই কথাগুলো আমার কাছে দীর্ঘ সময়ের কাছে বড়বাবু ছোটবাবু আছে এই কথাগুলো আমার কাছে অত্যন্ত খারাপ এবং মর্মাহত হয়েছে অগ্রহণযোগ্য হয়েছে এবং যা টাকাটা আমার মনে হয় আমাদের একটা মতো গরিব দেশে যে টাকা সরকার দেয় এটা খুব একটা কম দেয় এটা আমি মনে করি না কিন্তু এটা সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না ওয়ান মানে ওয়ান থার্ড ব্যবহার হচ্ছে বাকিটা কোথায় যাচ্ছে আপনি কিভাবে বুঝলেন যেগুলো জিনিসগুলো ধরেন এক লাখ টাকা বাজার আছে এখন খরচ নেই আপনি বুঝলেন কেমন করে ওয়ান থার্ড না অর্ধেক खरचे <laughs> খরচ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাধ্যবাধকতার ভিতরে থাকেন আমি ওটা বলি নাই যে এক লক্ষ টাকা খেলা আমি বলছিলাম তো মনে করেন এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা এসেছে আমি সেটা বলি না উনি যেটা বলি যেটা বলছেন যে যেই টাকাটা সরকার থেকে বরাদ্দ আসে সবটাই প্রকৃতভাবে খরচ করার সম্ভব হয়ে ওঠে না এই কথাটা এই কথাটা কি ঠিক কিনা আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে এখন ওনার বুঝছেন হ্যাঁ আমি চাই যে এই টাকাটা সঠিক ব্যবহার হোক ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আছেন 
আসতেছে আপনাদের কাছে দাঁড়ান হ্যাঁ বলেন এখন ম্যানেজিং কমিটি একটা ব্যাপার আছে সরকার বর্তমানে প্রাইমারি স্কুলের প্রধান সভাপতি পদে একজন গ্রাজুয়েট লোককে সিলেক্ট করছেন বিষয়টা খুবই ভালো কিন্তু এই লোকটা কোন ক্যাটাগরিতে আসলেন উনি আসলে আস্তায় কোনো পাস করা বসে থাকে কৃষক কি না বা শিক্ষা সংগঠন মানে সম্পৃক্ত আছে কি না আইন করেছে গ্রাজুয়েট হলে পরে নেবে না নেবে না কিন্তু এই গ্রাজুয়েট লোকটা কোন ক্যাটাগরি উনি গ্রাজুয়েট হয়েছেন হয় কৃষিকাজ করছেন শিক্ষা সংগঠন সম্পর্ক আছে কিনা এই ধরনের লোক যদি হয় থাকে তাহলে আশা করা যায় না ওনার কাছে গ্রাজুয়েট লোক কৃষিকাজ করে আজকাল হ্যাঁ করে অনেকে চাকরি বাকরি করছে না ব্যবসা বাণিজ্য করছে তারা এখানে এসে বসে আছে তো चेस्टा जन्म थे যদি একটা লোক অব্যাহত হবে এক জায়গায় থাকে তাহলে সেখানে অন্যায় দুর্নীতি হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকটাই বেড়ে যায় এখন আমাদের প্রসেস আছে বদলি করার কর্তৃপক্ষ কেন তাদেরকে বদলি করছেন না এটা তো বড় দুঃখের বিষয় কেন তাদের যারা বদলি আপনারা একটা তত্ত্ব নিয়ে দেখেন যে বিদ্যালয়গুলোতে বদলি হচ্ছে সেখানে উন্নয়নের গতিটা বেশি যেখানে বদলি হচ্ছে না সেখানে উন্নয়নের গতিটা স্লো কম হচ্ছে কাছাকাছি জায়গার ভিতরে তো অফিস করতে দেয় চালাতে দেয় সেই জন্য হয়তো समस्या बेगम सहकारी अध्यापक शिमुलबाड़ी बंगबंधु सरकार जदिव प्राथमिक शिक्षक नई तरपर हमें टी आई वि सने के क्ज करी और प्राथमिक शिक्षा नहीं क्या करी लक्ष्य प्राथमिक शिक्षार मान उन्नयने जे सब दिक्कत लक्ष्य हो सब विषयगुलो शिक्षक महल कथा ता जे प्राथमिक शिक्षा शिक्षार्थी दुरबल दिक्ट हलो जा पढ़ाई बसाय जा बी खाता धरे ना तरा यह पर्त पढ़ा शेष पर दिन आर स्कूले चले आसे एवं गार्जियन साथ कथा गार्जियाना बोले चार पाँच घंटार पर आर बाड़ी जे पढ़ार कथा शिक्षार्थी अभिभावक महलरा अनुपाते शिक्षार्थी आई अनुपाते शिक्षक नहीं शिक्षक कि दुरबल शिक्षार्थर प्रति मनोज दीते वोज प्राइटर प्रति छात्र छात्री झुके पड़े हमारे बनीत अनुरोध शिक्षक शिक्षार्थी अनुजाई शिक्षक जो दीते दुरबल शिक्षार्थी प्रति जो नजर दीते आलदा भावे अवश्य मूल्यन पद्धति चिंता कर शिक्षक के क्यों मूल्यन कर बचर शेषे 
সেখানে এই দুর্বল শিক্ষার্থীদের কথা পাস করলো ফেল করলো এগুলো কি দেখার চেষ্টা করেছেন সোনাকের থেকে হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের যতটুকু নির্দেশনা সেই অনুপাতে আমরা কাজ করেছি আমরা যেভাবে বলেছি তা আমরা যেমন দক্ষিণ বালাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে কাজ করেছি ওখানে মা সমাবেশে আমি একদিন বক্তব্য দিয়েছিলাম আপনার বাচ্চা যেভাবেই হোক না কেন স্কুলে আসে বাড়ি যখন যাবে আপনি একটু রাতের রান্নাটা একটু এগিয়ে নিয়ে করে সন্ধ্যার সময় বলবেন যে মা যা পারো তাই পড়ো এবং যেটা না হয় পাশে যে বাচ্চারা বড় আছে তাদের সাথে জিজ্ঞেস করছি শিক্ষকদের মূল্যায়ন করার কোনো পদ্ধতি আছে কি না না শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা আমাদের ওইভাবে নাই আমরা সচেতন করে যাই শিক্ষার মান কিভাবে উন্নয়ন করা যায় আমি একটু যেটা বলতে যাচ্ছি তখন ওই গার্জিয়ান বলছিল যে তার বাচ্চা ছিল ষোলোতম সে এইভাবে করাতে পরের বছরে তার বাচ্চা প্রথম হয়েছে এখন আমরা যদি গার্জিয়ানরা সবাই সচেতন হই এবং শিক্ষকরা যদি আরেকটু আন্তরিক ভাবে কাজ করি তাহলে অবশ্যই প্রাইভেট মুখী বাচ্চারা আমাদের হবে না ধন্যবাদ সবাই অনেক ধন্যবাদ আপা আপনাকে এখানে কে যেন একজন হাত তুলেছিলেন আপনি হ্যাঁ বলবেন অবশ্যই বলবেন একটু দাঁড়ান ওনাকে দেন পরিচয় দিয়ে কথা বলেন সম্মানিত উপস্থিতি উপস্থিত সকলের শ্রেণীভেদে আমি আমি আদাব এবং নমস্কার জানাচ্ছি আমি চণ্ডীদাস রায় প্রধান শিক্ষক গয়াবাড়ি হরিশপড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমি আমার বিদ্যালয় সেই সময় মতো স্কুলে যাই এবং সময় মতো স্কুল থেকে ফিরে আসি এবং প্রতিটা টিচার যাতে নিয়মিত আসে এবং যথাসময় আসে এবং যথাসময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে এদিকটা আমি সজাগ দৃষ্টি রাখি এবং ওই আমার বাচ্চা যখন হয়তো নিয়মিত আসে না কোনো সমস্যা নাই না কোনো সমস্যা নাই এবং দেখা যায় যে যখন ওখানে আমাদের ওই আমাদের তো গ্রাম অঞ্চল আপনি কত বছর হলো প্রায় পঁচিশ বছর থেকে আমি ওই বিদ্যালয় আসি আমি আমাকে বলেন আপনার স্কুলের সবচেয়ে বড় উজ্জ্বল তারকা কে পাশ করেছে উজ্জ্বল তারকা আমার মেয়ে আমার স্কুল থেকেই এখন সেই ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত পড়াশোনা করে তারপর হাই গয়াবাড়ি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে কারমাই কলেজে লেখাপড়া করার পর আজকে আমার স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে আছেন এবং আমার ছেলে আমার স্কুল থেকে পড়াশোনা করে রাজশাহী ভার্সিটিতে জুওলজিতে পড়াশোনা করছে আজকে থার্ড ইয়ারে সে পড়াশোনা করছেন এবং দক্ষতার সাথে সে ভালো রেজাল্ট করতে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তখন আপনি স্যার আমার কয়েকটা সমস্যা আছে একটু তুলে ধরবো একটু সময় দিতে হবে এখনও আর বলেন সমস্যা না স্যার এই যে অন্য অন্য সমস্যার কথা বলবো আচ্ছা বলেন তা আমি মোটামুটি আমাদের তো ওটা গ্রামান গ্রামের একটা এলাকায় আমাদের স্কুল ওখানে কিন্তু রাস্তাঘাট একটু বৃষ্টি হলে কিন্তু বাচ্চারা আসতে পারে না স্যার এই রাস্তাঘাটের কারণে তাই এই রাস্তা যাতে ভালো হয় ওই এলাকায় আমি অনেক অনুরোধ জানিয়েছিলাম এর আগে ওই দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণের সময় আমি আবেদন করেছিলাম কিন্তু আমার রাস্তা তো হয়ই নেই কোনো কোনো সাড়া পাচ্ছি না আর যখন ওখানে আমাদের ওই যে ভুট্টা এবং ধান আসে তখন থেকে যে বাচ্চারা আসে না পরে আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করি অনুরোধ করি যে আপনারা বাচ্চা স্কুলে পাঠান আমরা তো আসি বাচ্চা মানুষ করার জন্য অনেক অনুরোধ বোনের করার পরে যায় না একটু বাচ্চা দেখাশোনা করবে আমরা মাঠে কাজ করি তখন না বাচ্চার জীবন নষ্ট করে তো আপনারা মাঠে কাজ করতে পারেন না এভাবে অনেক অভিভাবকের সঙ্গে আমি কথা বলি বাচ্চাদের দিয়ে শিশু হ্যাঁ না স্যার ওই যে বাচ্চা হয়তো ছোটো বাচ্চার দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেয় আর ওরা নিজেরা মাঠে যায় তারপরে এভাবে করে আমরা আমাদের সহকারী টিচার এবং আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে অভিভাবকদের সচেতন করার চেষ্টা করি স্যার এখানে আর একটা জিনিস স্যার বলেন আর আমার ওই যে একটু আগে অভিভাবক বলেছেন আমাদের কিন্তু স্কুলের মাঠ ছোট মাঠের পাশে তো আবাদ হয় ধান ভুট্টা বাচ্চারা বল খেলে যখন বল ধান খেতে গেল বা ভুট্টা খেতে গেল তখন তো ওই ক্ষেতের মালিক এসে চিল্লা বল্লা করে যে না বল খেলা বন্ধ করতে হবে আমি আবার অনুরোধ করি আসলে বাউন্ডারি ওয়ালটা খুব আর আমার স্কুলের পাশ যে রাস্তা স্যার যে কোনো মুহূর্তে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে আমি কিন্তু খুব টেনশনে থাকি কখন বাচ্চা রাস্তায় গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করবে এই এই দিকটা স্যার আর একটা জিনিস স্যার এখানে উপবৃত্তির ব্যাপারে তা স্যার এই উপবৃত্তির ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে স্যার আমি ঠিকই চাহিদা দিই সঠিকভাবে একবারে নিখুঁতভাবে চাহিদা দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু রেজাল্টে দেখা যায় অনেক বাচ্চা উপবৃত্তি পাচ্ছে না অনেক গার্জিয়ান মোবাইলে বিরক্ত করে কি ব্যাপার আমার বাচ্চা উপবৃত্তি পাইল না কেন কারণটা কি আমি তো স্যার বোবার মতো থাকি স্যার সেই সময় যেমন এই সেদিন সেদিন একটা ক্লাস ওয়ানের বাচ্চা আমাকে আসে বলতেছে স্যার আগামীতে যদি আমি উপবৃত্তির টাকা না পাই তাহলে আপনার স্কুলে পড়বো না স্যার আমি পাশের স্কুলে কালীডাঙ্গা স্কুলে চলে যাবো স্যার 
আমি কিন্তু একবারে হতবাক হয়ে গেছি একটা ওয়ানের বাচ্চা সেই বাচ্চা উহুরিতের কথা এসে বলতেছে আর যখন স্যার আমরা হয়তো টিফিন পিরিয়ডে আচ্ছা স্যার টিফিন পিরিয়ডে আর হয়তো আমরা শিক্ষকরা খাচ্ছি কেন কি কারণে কি জানি স্যার আমি তো স্যার স্যার হয়তো অফিসে গিয়ে জানাই এডিও স্যারকে জানাই যে আমাদের বাচ্চা তো উপবৃত্তি পাচ্ছে না স্যার অনেক গার্জিয়ান চিল্লা পাল্লা করতেছে বাচ্চারা এসে আবেগ প্রকাশ করতে স্যার আমি কেন টাকা পাইলাম না এ প্রশ্নের জবাব তো আমরা দিতে পারি না এর কারণটা যে কি স্যার আমরা তো আজ পর্যন্ত এটার আর একটা জিনিস স্যার ওই যে অন্যদের একটু বলতে এটা তো একটু গণতন্ত্র হবে না আচ্ছা তা ঠিক আছে স্যার উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং সকলের সুস্থ দীর্ঘ কামনা করে এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন অনেক ধন্যবাদ একটু দেন হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে অল্প কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি মোহাম্মদ হাইবুর রহমান সহকারী শিক্ষক পঞ্চবুকুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ আমি দুই হাজার উনিশ সালে সেখানে এন্ট্রেন্সের মাধ্যমে জয়েন করেছি এর আগে আমি ছাত্র জীবন থেকে আমি প্রাইভেট স্কুলে জব করেছি তো সেখান থেকে অভিজ্ঞতার আলোকে কিছুটা কথা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরব সেখানে হচ্ছে প্রাইভেট স্কুলে যখন আমি চাকরি করতাম তখন যে বাচ্চা কাচ্চা আসত অধিকাংশ গার্ডিয়ানই ছিল স্কুল বা কলেজের শিক্ষক তা আমার প্রশ্ন এই জায়গায় আমি ছাত্র অবস্থায় যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতাম সেখানে তো আমার গ্র্যাজুয়েশন ছিল না তো সেখানে যদি আমাদের কাছে শিক্ষক আপনার এই প্রশ্ন আমি বুঝছি এই প্রশ্ন আমাদের অন্যান্য জায়গায় এসছে সেটা হলো কিন্ডার গার্ডেন বা অন্য প্রাইভেট স্কুলে যেখানে পড়ানো হয় সেখানে হয়তো এম এ পাস কেউ নাই জি কিন্তু ওখানে আগ্রহ নিয়ে অনেকে যায় জি আর আমার এখানে প্রাইভেট আমার সরকারি স্কুলের এম এ পাস ভালো ছাত্র পরীক্ষা দিয়ে ঢুকে টিচার হয়েছে তার ওখানে কেন যেতে চায় না তো আপনি আমাকে এটার কারণটা বলেন জি আমি আপনি আমাকে আমাকে সমস্যা বলেন না কারণ জি এর কারণটা একটু বলতেছি না সেটা হচ্ছে সংক্ষেপে বলেন সংক্ষেপে বলতেছি সেটা হচ্ছে আমরা যখন প্রাইভেট স্কুলে জব করতাম তখন যে উনি ওখানের যে পরিচালক থাকতো তারা আমাদের ক্লাসগুলো সুন্দরভাবে মনিটরিং করত কিভাবে আমরা ক্লাসটা নিচ্ছি বাচ্চাদের কিভাবে প্রাইমারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকারা যথেষ্ট পরিমাণে এই মনিটরিং বা দেখাশোনা করে জবাব দিয়ে মানে আন্তরিকতার অভাব স্যার এবং তাদের সময়ের অভাব না এমন তো না সময়ের অভাব সময় যথেষ্ট তাদের থাকে কিন্তু আন্তরিকতার অভাব আপনারা একমত হলেন এটার সাথে যে শিক্ষকরা চাইলে যদি দেখাশোনা করে তাহলে এর চেয়ে ভালো গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ওনাদের সে ক্ষমতা এবং তাদের বাচ্চা বাইরে দিচ্ছে আর নিজেদের নিজেদের বাচ্চা বাইরে দিচ্ছে আর তারা মায়ের অন্যের বাচ্চা নিয়ে এসে পড়াচ্ছে এটা সাধারণ মানুষের প্রশ্ন জাগতে পারে না না এটা আছে এটা এটা আমরা খুব বারবারই এই আলোচনা করেছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আর ওই যে পিছনে ওখানে নেন এটা একটা পুরো ভালো বিষয় আগে নেন হ্যাঁ আমাদের বিভিন্ন বেসরকারি পাঠাগার আছে এগুলাকে আমরা মনিটরিং করি এগুলা সরকারি ভাবে অনুদান পাই আমরা সেগুলো মনিটরিং করি এবং সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করতে পারি জেলার পাঠাগার জি 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 মাসে কয়জন আসে বই পড়তে আমাদের রেজিস্টার আছে স্যার প্রতিদিনই রেজিস্টার আছে 180 জন 200 জন 210 জন পাঠক আমাদের এখানে আপ ডাউন করে প্রতিদিন মাসে আসে না প্রতিদিন স্যার প্রতিদিন 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 স্যার আচ্ছা আর আমাদের স্যার স্থায়ী লেন্ডিং সিস্টেমের সদস্য আছে প্রায় 194 জন 95 জন আছে স্কুল পর্যায়ে এই লাইব্রেরি নেওয়ার ক্ষেত্রে কি করতে স্যার ওটা স্যার স্কুল এবং কলেজ তারা নিজ নিজ উদ্যোগে এরা করবে এটা ওদের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে আপনারা এটা দেখা আমরা দেখা শোনা করি না স্যার এটা ওই স্কুল লাইব্রেরিকে দেখভাল করার দায়িত্ব কার এটা স্যার ওই শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা অধিদপ্তর আমরা আছেন এখানে এটা স্যার প্রাইমারি স্কুলে করা ওদের নিয়ম আছে হাই স্কুলে করার নিয়ম আছে কলেজে আছে ইউনিভার্সিটিতে আছে তো স্যার আমার যেটা এখানে পড়ছনো সেটা হলো যে প্রাইমারি যে স্কুলগুলো আছে এখানে স্যার একমাত্র প্রধান শিক্ষককে আন্তরিক হতে হবে তার সাথে সাথে শিক্ষকগুলোকে আন্তরিক হতে হবে এবং এখানে যে দুর্বল এবং পিছিয়ে পড়া গরিব বাচ্চারা আছে তাদেরকে আন্তরিকভাবে নিতে হবে আপনি আন্তরিকতা বলতে কি বুঝে এখানে স্যার আসলে মনের দিক থেকে তাদেরকে একশো পার্সেন্ট মেনে নেয় না মানে একটা লোকের মন আছে কি না আছে কিভাবে বুঝবো এটা স্যার বোঝা যায় পড়াশোনার যে তাদের যে উন্নতি উন্নতির মাধ্যমে বোঝা যাবে যে তারা আপনি বলতেছেন যে যদি আন্তরিক যদি 
পড়াশোনার গুণগত মান ভালো হয় তাহলে বোঝা যাবে উনি আন্তরিক ভাবে কাজ করেন আন্তরিক ভাবে তারে গ্রহণ করছেন এবং তাকে পড়াশোনা করাচ্ছেন আচ্ছা ঠিক আছে এই জিনিসটা স্যার थैंक यू সবাই হেডমাস্টারের উপর দিচ্ছে কিন্তু এটা একটু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আর কেউ আছেন যদি না থাকে আমি শিক্ষক অফিসারদের কাছে যাই ওনারা ওনারা তো আরো ভালো জানেন পরিস্থিতি পরিবেশ ইত্যাদি হ্যাঁ আপনার পরিচয় হ্যাঁ আপনি একবার বলেছেন তোরে বাবা না উনি বলেন না বলেন নাই দেন আচ্ছা আপনাদের দুপুরে খাওয়া দাওয়া করার ইচ্ছা আছে তো হ্যাঁ তাহলে সময় মতো শেষ করে না আজকে নাহলে কিন্তু এই সম্মানিত উপস্থিতি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন শ্রেণীবেদে সবাইকে আদাব ও নমস্কার জানাচ্ছি আমার স্কুল পশ্চিম ছোটঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমি প্রধান শিক্ষক আমার নাম ভরতচন্দ্র রায় আমার স্কুলের একটা জটিলতা আছে সেটা হচ্ছে যে আমার যে জায়গায় স্কুলটা স্থাপিত হয়েছে সেই জায়গার মাঠ খুবই নিচু অল্প বৃষ্টিতেই পানি জমে যায় এই জন্য সরকারকে বলেন বাচ্চারা ওই যে খাবিখা কাবিখা আছে না এগুলি দিয়ে একদিন মাটি ভরাস করার ব্যবস্থা করে দিবেন স্যার আমি এই বিষয় নিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে কয়েকবার গেছি এমপি মহাদার কাছে গেছিলাম উনি বলছিল যে আমরা তো এই সরকারি স্কুলে কিছু দেই না উপজেলা মহাদায় উনি আসেন এখনও আমি একদিন গেছিলাম উনিও এই কথাটাই বলছিলেন তো চেয়ারম্যানের কাছে আবারও কয়েকবার গেছি তো উনি একটু আশ্বাস দিয়েছেন এখন এখন পর্যন্ত আমার মারটা কিন্তু হয়নি আমি আশা করি লেগে থাকেন হয়ে যাবে হ্যাঁ না আমার ওই খালিসা চাপানি ইউনিয়নের যে চেয়ারম্যান ওনার কাছে আমি কয়েকবার গেছি উনি ইদানিং একটা আশ্বাস দিয়েছেন যে যদি কোনো আসে তাহলে আমি হয়তো কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেব তা আমি আশা করি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে যে কোনো ভাবেই হয় হোক আমার স্কুলের মাঠটা যেন অতি তাড়াতাড়ি হয় ওনার কি আগামী এক বছরের ভিতর মাঠের সমাধান হবে বলে আপনারা মনে করেন হবে না বলে মনে করেন কেন মন তাই মনে করেন পয়সা নাই তো আমাদের সেই জন্য সম্পদের অভাবের কারণে নাকি কি না যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে কি সম্পর্ক বলেন যোগাযোগ উনি আসল জায়গা পুজো আসল জায়গাটা কে হ্যাঁ এই ওনার মাইক্রোফোন দেন উনি উনি জানে কোনটা আর একটা কথা বলি স্যার আপনি একটু দাঁড়ান উনি না ওনার কাছে মাইক্রোফোন দেন 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 যোগাযোগ করতে পারে নাই উনি বলেন ঠিক মত বলেন বলেন আপা উনি হয়তো সঠিক সময় সঠিক জায়গা যাইতে পারেন না এইজন্য হয়তো ওনার কাছে আমার একটু সঠিক জায়গাটা চিনায় দেন এটা তো বলতে পারবো না কিন্তু হয়তো পৌঁছাতে পারছেন না উনি এমপি মহোদয়ের কাছে গেছেন উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে গেছেন এর চেয়ে এরপরে আর কোথায় যাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে না মন্ত্রীর কাছে হ্যাঁ বসেন না কথাটা উনি ঠিকই বলছেন হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ স্যার আমার ওই যখন এমপি মহোদয়ের কাছে গেছিলাম তো উনি অবশ্যই এভাবে বলছিল আপনি ওনার সাথে আপনার মেম্বারের সাথে আপনার আলোচনা এখানে নিয়ে আসেন না এখানে হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ স্যার এটা দরকার আমার এই যে জায়গায় প্রতিষ্ঠানটা আছে সেখানে যে রাস্তাঘাট না আপনি বুঝছেন এই রাস্তাঘাটেও কিন্তু বেহাল অবস্থা আমরা বুঝে গেছি আপনার স্কুলের ভিতরেও আপনার সমস্যা আছে স্কুলের সাথে যোগাযোগের জন্য জি স্যার আপনার সমস্যা ধন্যবাদ বুঝে গেছে এটা তবে আমি বলি বাংলাদেশে রাস্তাঘাটের উন্নতি গত 10 15 বছরে অনেক হয়েছে এবং আমি ভরসা রাখি আপনার স্কুলের ওখানে রাস্তা ঠিক হবে এটা কারণ সরকার এটা থেকে করতেছে এটা আমি জানি শিক্ষা অফিসার কারা কা এখানে আছেন সরকারি কর্মকর্তা কি আপনি বলেন ওনাখান থেকে শুরু করেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সম্মানিত উপস্থিতি আমি সিনিয়র এস্ট ইঞ্জিনিয়ার এলজিডি নীলফামারী তো আমি যে কথাটা বলতে চাই যে সারা বাংলাদেশে প্রত্যেক বছরই কম বেশি ছাব্বিশ হাজার সাতাশ হাজার প্রাইমারি স্কুলে রুম তৈরি করা হয় এবং পাশাপাশি আমরা সারা বাংলাদেশেই প্রায় এলজিডির পক্ষ থেকে তিন হাজার কোটি টাকা এবং তার বিশেষ অংশ প্রাইমারি স্কুলে রুম নির্মাণে এবং প্রাইমারি স্কুলগুলোর যে কানেক্টিং রোডগুলো আছে সেটার উন্নয়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি জি একটা হলো ক্ষুদ্র মেরামত আছে ঠিক আছে 
ওনারা বলে 2 লক্ষ টাকা করে ভরে বছর না কোন বছর 1 লক্ষ 50000 এস পার নিড ওটা হেড টিচার এর কাছ থেকে ওইটার ব্যবহার ঠিকমতো হয় জি জি এটা আমাদের যে ক্ষুদ্র মেরামতগুলো হয় সেখানে আমাদের এলজিডি এর যে ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা স্পেসিফিক সার্টিফিকেট দেওয়ার পরেই তারা উপজেলা শিক্ষা অফিসার এটা বিল প্রদান করতে পারে এই যে তিন রকমের সমস্যা আপনার বিল্ডিং এর সমস্যা প্রাচীর এর সমস্যা কানেক্টিং রোড এর সমস্যা কোনটাতে কত টাকা কিভাবে যাবে এই বরাদ্দটা কিভাবে ঠিক করেন না এটা একটা আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে একটা সার্ভে হয়েছিল যে কোন স্কুলগুলোতে আগে প্রাইমারি স্কুলগুলোতে আমাদের ডেভেলপমেন্ট কাজগুলো আগে হবে সেই সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী আপনার স্কুল কি সার্ভেতে আসছিল নাকি না ওনার স্কুলে সার্ভেতে আছে উনি এক সময় হয়তো তথ্যটা দিয়েছিল যে তার স্কুলের হয়তো টিন শেড বা অন্য কোনো রুম ছিল সে ভালো দেখাইছে পাঁচটা যার কারণে তার স্কুলটাতে সে হয়তো প্রথমে বুঝতে পারেনি যে টিন শেডটাকে ভালো দিয়েছে এই কারণেই দেখা গেল যে তার স্কুলে ক্লাস নেওয়ার মতো ভালো রুম পাঁচটা আছে যার কারণে হয়তো ওখানে ওইভাবে হয় নাই তবে সাত পিটানো বিল্ডিং নাই এমন স্কুলের সংখ্যে খুবই কম আছে আমরা আমার জানা মতে এখন আমরা ওই যে ওখান থেকে বলছিলেন ওনার বিল্ডিং নিয়ে সমস্যা হ্যাঁ না বিল্ডিং নিয়ে সমস্যা সাত পিটানো একটা বিল্ডিং আছে আরও টিন শেড বিল্ডিং আছে খোঁজ নেন তাছাড়া এই অবস্থা হওয়ার কথা না এতদিন হয়তো হয়ে যায় তো আর যদি নাও হয় এটা পর্যায়ক্রমে হচ্ছে এটা আমাদের সরকার একবারে তো আমাদের এলজিডির যে সক্ষমতা আছে প্রত্যেক বছরে তিন হাজার কোটি টাকা আর এস্টিমেট করা সেটা সুপারভিশন করা ফাইনাল বিল দেওয়া সব কিছু তদারকি করা আমাদের একটা সক্ষমতার বিষয় আছে এটা পাঁচ বছরের প্রজেক্ট আমরা আস্তে আস্তে করে যাচ্ছি এবং শিক্ষা অফিস আমাদের সাথে সার্বক্ষণিক ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে সার্বক্ষণিক আমাদের মনিটরিং করতেছে সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয়ের আছে তারা শিক্ষা কমিটির যে সভাপতি তারাও আছে আমাদের সঙ্গে তিনি হয়তো স্কুলের যে শিক্ষা কমিটির যে উপজেলাতে মিটিংগুলো হয় তার মাধ্যমে অন্তত যারা কমিটির বারো জন আছে বা চোদ্দো পনেরো জন আছে তাদেরকে একটা টার্গেট দিয়ে দেয় দশটা করে স্কুল সুপারভিশন করতে হবে দেখতে হবে এছাড়া আমাদের অবজারভেশন কমিটি আছে কোনো পরামর্শ আছে না আমাদের পরামর্শ আমরা যে স্কুলগুলো করতেছি আমি অনুরোধ করব যে শিক্ষক এখানে আসছেন উপজেলার শিক্ষা অফিসার এটিও সাহেবেরা আছেন যারা আছেন তারা আমাদের সাথে একটু উন্নয়নে আমরা সব সময় তদারকি করি এখন দেখা গেল আমরা কাজ করে আসছি হয়তো পানিটা ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যদি এই কাজগুলোতে তারাও আমাদেরকে একটু সুপারিশ করে টাইম টু টাইম উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারকে জানায় কখন কি হচ্ছে এটা সবাই মিলে করা হচ্ছে না কেন এরকম না বিষয়টা সবাই মিলে একটু আন্তরিক হয়ে মনিটরিং করব এটুকু প্রত্যাশা যারা শিক্ষার সাথে জড়িত আছেন তাদের কাছে আমি করতে পারি ওনার অফিস কোথায় আপনারা জানেন সকলে না আমার অফিস না সরি আপনি আমার অফিস থেকে সরাসরি আমি প্রাইমারি স্কুল করি না আমি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে বসি প্রত্যেক উপজেলায় আমাদের একজন করে উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার আছে উপজেলা চেয়ারম্যান স্যার এটা জানেন আর কি আপনারা উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারের অফিস চেনেন তো তো তার সাথে যোগাযোগ করেন উনি যেটা বললেন আমাদের তো थैंक यू আমাকে একটু কথা বলবার জন্য সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জয় বাংলা অ জয় বাংলা আপনাদের ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম আমি সভাপতি শিশুকলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ডিমলা স্যার আপনার মাধ্যমে আমি তিনটা বিষয় উপস্থাপন করব যেগুলো আসলে একটু খেয়াল করলে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের উপস্থিতি এবং তার সাথে পাঠদানের যে বিষয়গুলো একটু উন্নত হবে সেটা একটা হচ্ছে অবকাঠামো দ্বিতীয় হচ্ছে স্যার আমাদের যে উপবৃত্তি সিস্টেমটা পঁচাত্তর টাকা এবং একশো পঞ্চাশ টাকা এটা খুবই নগণ্য বিশেষ করে আমি আমার ডিমলা এলাকার দিক থেকে বলতেছি আপনি শিশু শ্রমের কথাটা বারবার শুনতে পারছেন তা আমরা এই আমার টিচারদেরকে নিয়ে যখন ওই বৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে বলতে জি স্যার ওই পরিবারগুলোতে যাই তারা এত বেশি মানে দরিদ্র থাকে যে জি স্যার ওই একটা বিষয় আর একটা বিষয় হবে যে ফিডিং যে স্কুল ফিডিং যে ইয়াটা ছিল প্রকল্পটা ছিল এটা চালু না থাকার কারণেই কিন্তু অনেক বাচ্চা এখন জড়ে গেছে স্যার তা আমি আপনার মাধ্যমে এই বিষয় তিনটা আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি জি স্যার আপনাদের এলাকাতে তো উন্নতি তো হয়েছে অনেক এর আসলাম দেখলাম সব জি স্যার জি তো স্থানীয় কোনো সহৃদয় ব্যক্তি নাই যারা এগুলো ফিডিং করাইতে পারে সবই সরকারকে কেন করতে হবে না স্যার সরকারকে আমরা তো ডিমলা ডিমলায় তো আপনি ঢুকছেন স্যার যদিও এটা নীলফামারী আপনাকে ডিমলার অবস্থাপন্ন মানুষদের কথা বলতেছি বড় বড় ব্যবসায়ী কন্ট্রাক্টর এনারা আছেন জমির মালিক আছেন ওনারা বাচ্চাদের দুই মাস স্যার এরকম ধনাঢ্য ব্যক্তি আমাদের বিশেষ করে ওই সীমান্ত ঘেষিত এলাকায় খুব কম স্যার একটু খেয়াল করবেন স্যার খুবই কম আমরা সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ অবস্থাপন্ন মানুষ নাই যারা এক মাস দুই মাস করে স্পন্সার করতে পারে বাচ্চাদের থাকলে আপনারা বলেন আছে নাকি আমাদের এলাকায় এরকম মানুষ রিয়েলি বলতে আপনারা এত দরিদ্র নাকি এই স্যার এই
না স্যার এই রিল মামারি সৈয়দপুর থেকে এনারা যে গিয়ে কাজ করেন আমি তো আসার পথে অ্যাগ্রোফিড ইন্ডাস্ট্রি দেখে আসলাম কত কত মিল মালিকদের দেখে আসলাম তারা কই তারা তো নীল মামারিতে স্যার সদরে কিন্তু ডিমলা তো এখান থেকে স্যার 25 30 কিলো দূরে আসেন এই বিষয়টা আপনার মাধ্যমে আমি উপস্থাপন করব যে আমাদের বাচ্চাদের জন্য এই উপবৃত্তির পরিমাণটা বৃদ্ধি করা যায় কি না সেই কথা আপনাদের যেটা বলতে সবকিছু সরকার করবে সমাজের থেকে আমরা কিছু করব না এটা তো হতে পারে না আপনাদেরই বাচ্চা আপনাদেরই এলাকার সন্তান তাহলে এইটার জন্য তো আমাদেরও কিছু করার আছে খালি সরকার একা কিভাবে করবে পুরো দেশের ভিতরে এটাও মনে রাখেন আর কি এটাই আমি বলতে যাচ্ছি স্যার যেটা বলছে যে আমাদের যারা আমরা সরাই দেওয়ান ব্যক্তি আছি ধনাটু ব্যক্তি আছি যদি এই স্কুলের এই বিষয়গুলোর দিকে একটু খেয়াল করি তাহলে আমরা হয়তো আমাদের অনেকটা জড়তা থেকে কাটিব ধন্যবাদ স্যার অনেক ধন্যবাদ আর কিও দেবপ্রিয় হ্যাঁ আসেন ওনার কাছে আসেন দেবপ্রিয় একটু আমি ওনাকে একটু একটা প্রশ্ন করি প্লিজ আচ্ছা আপনি যে মিড ডে এই স্যার আপনি যে মিড ডে স্কুলে স্কুল ফিডিং এর কথাটা বললেন জি স্যার এটাতে অনেকে যেটা বলেন যে আমরা যদি এই প্রোগ্রামের মধ্যে যাই তাহলে টিচাররা একটা বড় অংশ এই এই স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের মধ্যে এনগেজ হয়ে যাবে এবং পড়া লেখায় তাদের মনোযোগ দেওয়া বাচ্চাদের এটা একটা সমস্যা হতে পারে এটা সমাধান আছে কোনো আমি এটা তেমন প্রভাব পড়বে বলে মনে করি না স্যার যেহেতু দীর্ঘদিন যাবত আমি এক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেছি এখানে যে সময়টা দেওয়া হয় চল্লিশ মিনিট বা তিরিশ মিনিট একটা সময় নেওয়া হয় বাচ্চাদের টিফিন খাওয়ানোর জন্য এটাতে তেমন প্রভাব পড়বে শিক্ষার ক্ষতি হবে বলে আমি মনে করি না স্যার ঠিক আছে ধন্যবাদ ঠিক বলছেন উনি হ্যাঁ আমরা মনে করি স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম দ্রুততার সাথে সব স্কুলে জরুরিভাবে চালু করা উচিত এটা একটা মাস্ট একটা আমরা মনে করি ধন্যবাদ সকলকে আমি সুপারিশ আকারে কিছু কথা বলতে চাই সেটা হলো যে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচয়টা বলে নেন আমাদের শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা তেমন কোনো উন্নতি হয় না ও আমার আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আমি আমি শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় ছিলাম আমি দেখেছি এই এই অবস্থাগুলো আমার পরিলক্ষিত হয়েছে তো আজকে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমার কয়েকটা ওই প্রাইমারি শিক্ষার বিকল্প নাই প্রাইমারি শিক্ষা পাশ না করলে হাইস্কুলে যাওয়ারও সুযোগ নাই হাইস্কুল পাশ না করলে কলেজেরও সুযোগ নাই কলেজ থেকে যদি পাশ না করে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ারও সুযোগ নাই তাহলে এই প্রাইমারি শিক্ষাটাই হতে শিক্ষার মূল ভিত্তি এই ভিত্তি যদি শক্ত না হয় তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে আমরা মানসম্মত শিক্ষার জায়গায় যেতে পারবো না এই ক্ষেত্রে আমি প্রাইমারি শিক্ষার ক্ষেত্রে আমার যেটা লক্ষ্য করা গেছে এই প্রাথমিক শিক্ষার যে কিছু সুপারিশ আবার আছে সেটা হলো এখানে সুপারিশ হলো সেখানে সিলেবাসের মধ্যে যেমন বিজ্ঞান আছে কিন্তু সেখানে আপনার সাধারণভাবে হচ্ছে দেহতত্ত্ব বিষয়ে কোনো কোনো আর সিলেবাসে নাই যে একটা শিশু যদি শিশুর থেকে বুঝতে পারে যে তার শরীরের ভিতর কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আছে এবং কখন সেটা অকেজ হয় কখন কোনো আক্রান্ত হয় কখন তাকে সতস্ত সতেজ রাখা যায় এই অবস্থাটা যদি আমরা সেখানে ধরে রাখতে পারি তাহলে ছেলেরা সেখানতেই কিন্তু তার স্বাস্থ্যসম্মত জীবন গড়ে তুলতে পারবে পরে আমার সুপারে আর একটা হলো সেটা হলো যে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করতে গেলে শিক্ষকদের যে বর্তমান বাজার অবস্থার মধ্যে যে বেতন কাঠামো সেটা তাদের বেতন মানসম্মত করা দরকার একটা শিক্ষক জন্য শিক্ষকতা পেশা থেকে অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার তার কোনো দরকার হয় না এখন এখন অনেকটা হয়েছে তারপরও কিন্তু আরও বাড়া দরকার এখন প্রাথমিক শিক্ষকের মোট বাড়িতে উনি কত টাকা নিয়ে যেতে পারেন বেতন কত এখন তো এখন পর্যন্ত একজন প্রথম নতুন শিক্ষক যখন ঢোকেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার বেতন কত দিয়ে শুরু হয় কেউ বলতে এগারো হাজার সব মিলে না নতুন যারা শুরু হয়েছে সেটা দেখলাম যে সতেরো হাজার পাঁচশো সতেরো হাজার পাঁচশো এটা দিয়ে শুরু যারা ঢুকছে তাদের সতেরো হাজার পাঁচশো এই ক্ষেত্রে আমার একটা সুপারিশ দ্বিতীয় কথা হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে আর একটা হলো আমার সুপারিশ সেটা হলো যে বিদ্যালয়ের জাতীয় দিবসগুলা ঠিকমতো পালিত হয় না এই জাতীয় দিবসগুলা পালন পালন যদি ঠিকমতো করে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড জাতীয় দিবস পালন করার জন্য তো সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে হ্যাঁ পালন করা হয় কিন্তু তেমন কোনো গুরুত্ব সহকারে সেটা দেওয়া হয় না আমি দেখেছি 
আপনারা যখন অনুষ্ঠান করেন পালন করেন কোন সময় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের ডাকেন হ্যাঁ না খুব কম ডাকে না আছে এই যে উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা চেতনা সম্পর্কে ধারণা তাদেরকে দিলে ওই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ওই ছাত্ররা একজন পরিপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধা চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তার বড় হইতে পারে ভালো কথা এটা কিন্তু হয় না যার ফলে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম বিপদগামী হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যাচ্ছে এই অবস্থাটা কিন্তু চলতে দেওয়া যায় না যেটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক বিষয় অন্যদিকে প্রধান শিক্ষক সম্পর্কে আমি বলবো প্রধান শিক্ষকরা সবাই অবশ্য ভালো তাদেরকে দিও সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে অনেক সময় সমন্বয়হীনতা হয় এবং কমিটির সঙ্গে সমন্বয়হীনতা হয় যার ফলে কিন্তু মূল লক্ষ্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটা কিন্তু ব্যাহত আর একটা স্যার আর একটা সুপারিশ আছে যে প্রধান শিক্ষকগণ প্রায় উপজেলাতে যায় কেন যায় বলে যে আমাদের যেহেতু অফিস সহকারী না স্যার সহকারী অফিস সহকারী নাই এই ফলে কাজ করতে পারে না তাদের কই কাজ না করা দরকার এই জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন সহকারী অফিস সহকারী করা দরকার এটা আমার সুপারিশ আকারে আমি পেশ করছি সকলকে ধন্যবাদ হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক অনেক ধন্যবাদ চিরজীবী হোক আমরা জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে আলোচনা খুব বড়ভাবে করেছি এর আগেও অন্য যুগে আপনারও বলেছেন এই জন্য একটু আগে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকেরা কতক্ষণ অফিসে থাকেন অন্য কাজে যেতে হয় কি না এটা ঠিক আছে আর কেউ জরুরিভাবে কিছু বলতে চায় না আছে নাকি আনেন তাড়াতাড়ি এখন কিন্তু শেষ করবো আমি মঞ্চে আমার দুই বড় বড় অতিথি উপস্থিতি আমি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের আতাধীন একজন কর্মকর্তা নীলফার সদর উপজেলা সমবায় অফিসার মঞ্জুর বোর্ষেদ তালুকদের বলছি প্রাথমিক শিক্ষার আমরা যে আমরা যেহেতু স্থানীয় জনসাধারণ নিয়ে কাজ করি জনগণ নিয়ে কাজ করি আর সমবায় সমিতি একটা আর্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠান সেখানে এখানে একটা বিষয় আছে যে স্টুডেন্টরা ঝরে পড়ছে তো আমরা আমাদের সমবায় সমিতিগুলোকে আমরা এইভাবে উৎসাহিত করি যে তাদের একটা শিক্ষা ফান্ড তারা গড়ে তুলছে আমরা স্থানীয়ভাবে নীলফর সদর উপজেলায় এটা আমরা ইন্সপায়ার করতেছি আমাদের সমবায় সমিতির সদস্যদেরকে ওই শিক্ষা ফান্ড থেকে কাকে টাকা দেবেন যারা মানে দুস্থ গরিব ইয়েরা এবং মেধাবীদের তাদেরকে তো আমরা এছাড়া আমাদের এখানে পরিবারের ভিতরে শিশুশ্রম থাকে টাকা দিবেন শিশুশ্রম থাকে না আমরা চাচ্ছি যে শিশুশ্রম যাতে না থাকে জি এবং আমরা বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য টাকা দিবেন জি বাল্যবিবাহ মানে যারা মেয়েটা পড়াশোনা করে লেখাপড়া করে আমরা স্থানীয়ভাবে আমাদের যে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো আছে আমাদের ম্যানেজিং কমিটিগুলোকে আমরা ইন্সপায়ার করি এবং আমাদের এজিএম ম্যানেজিং কমিটিগুলো যে আমাদের এজিএম হয় এজিএমে তো অনেক সমাবেশ হয় সেখানে আমি আপনাদের একটু আগে যে বলতেছিলাম যে সমাজের থেকে কিছু করা দরকার এটার একটা উদাহরণ হলে এটা সোনাক যেমন একটা উদাহরণ সমবায়ও আর একটা উদাহরণ যাতে এটা কিভাবে সাহায্য করা যায় আর একটা বিষয় আমি আমার নিজস্ব মানে দায়ভার থেকে ইয়ে করি আমি যখন যে কোনো সমবায় সমিতিতে যে এলাকায় যাই সেখানে একটা স্কুল পরিদর্শন করি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করি তো আমি আমাদের যে নীলফমার সদর উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মহোদয়কে ওইটা দেখার পরে কি ফিডব্যাক দেন হ্যাঁ অবশ্যই ফিডব্যাক দেই অবশ্যই শিক্ষা অফিসারকে ফিডব্যাক দেই আচ্ছা थैंक यू ওকে थैंक यू আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এখন হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আমি আলতাফ হোসেন পিটিআই লিলবমারি সুপার তো স্যার আমাদের যে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আমাদের জানুয়ারি থেকে গত 23 সালের জানুয়ারি থেকে আমাদের বাংলাদেশের সাতষট্টিটি পিটিআইতে কোনো ট্রেনিং চলছে না স্যার তো সামনে জুন থেকে পঁচিশটি পিটিআইতে আমাদের সিলেবাসকে আপডেটেড করার জন্য স্যার এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে পঁচিশটা পিটিআইতে এই কার্যক্রম চলবে কিন্তু আর বাদ বাকি সাতষট্টিটি পিটিআইয়ের মধ্যে এই ট্রেনিং আপাতত স্থগিত আছে স্যার তো লোকবল আমাদের যথেষ্ট এই যে প্রায় পঞ্চাশ সাঁত্রিশ হাজার লোক নেওয়া হলো স্যার শিক্ষক আমাদের আগেরও অনেক মানে টেনিস আমাদের শিক্ষক বাকি আছে ইস্যুটা কি বলেন না এদের ব্যবহার মানে অতি সত্তর আমাদের এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হোক স্যার না হলে শিক্ষকদের পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার যে নতুন কাঠামো আমাদের শিক্ষার্থীরা এটাকে যে গ্রহণ করবে আমাদের শিক্ষকের মাধ্যমে এটি স্যার চালু করা দরকার স্যার এইটুকু আমার অভিনয় অনুরোধ জানাই আমাদের সরকার বাহাদুরের কাছে আসসালামু আলাইকুম জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ব্রিটিশ আমলের বাংলা বললেন সরকার বাহাদুর হ্যাঁ আমি তো গণ স্বাধীন দেশে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার ভাষা তো আমার সরকারকে ধন্যবাদ যা আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন আনার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যাপারে হবে লাস্ট ওখানে ওনার কাছে শেষ পিছনে পিছনে নেন মাইক্রোফোন দেন ওখানে আচ্ছা এক সেকেন্ড দেখেন এখন আমার আমার আমাকে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে শেষ করার জন্য হ্যাঁ 
আমি তো সারা দিনই শুনতে পারি কিন্তু ওনারা রাজ আমরা এই শাড়িতে যারা আছি সবাই সাংবাদিকাকে সাংবাদিকতা করি আমরা জানি না যে আমাদের জন্য বলার কোনো শিডিউল আছে কিনা তা আমাদের কাছে আসতে ছিল না এজন্য চেয়ে নিলাম আমরা আপনি সচেতন নাগরিক হিসেবে অবশ্যই বলতে পারেন বলেন সাংবাদিক হিসেবে নাগরিক হিসেবে আচ্ছা বলেন আমার নাম ভুবন রায় নিখিল আমি কালের ঘন্টা কাজ করি যে বিষয়গুলো আসতেছিল আগে যেটা হচ্ছে যে শুনতেছিলাম যেটা হচ্ছে যে মনে করেন আপনার স্কুল ফিডিং তারপরে হচ্ছে যে উপবৃত্তি যে বিষয়গুলো আসতেছিল আগে তা এখন এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা বিপরীতটা দেখি যে কিন্ডার গার্ডেনে স্কুল মানে আসছে কিন্ডার গার্ডেনে বাচ্চাগুলো যাচ্ছে সেখানে তো স্কুল ফিডিংয়েরও কোনো ব্যবস্থা নেই এবং সেখানে হচ্ছে যে উপবৃত্তিরও কোনো ব্যবস্থা নেই কিন্তু বাচ্চারা সেখানে স্বতঃস্ফূতভাবে যাচ্ছে স্বতঃস্ফূতভাবে লেখাপড়া করতেছে দিনে দিনে ওই স্কুলগুলোতে হচ্ছে যে মানে বাচ্চাদের সংখ্যা বাড়তেছে আর পাশাপাশি হচ্ছে যে আমাদের প্রাইমারি স্কুল যেগুলো আছে সেগুলোতে আমরা লক্ষ্য করি যে মানে সংখ্যা কমতেছে আর মানে এইখানে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে মানে কেয়ারের যে বিষয়টা আর কি যে শিক্ষার যে মনে করেন আপনার বাচ্চাদের প্রতি যে কেয়ার এই কেয়ারের বিষয়টা এখানে আমার মনে হয় যে মানে ঘুরে ওইটাই বলতেছে উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের আন্তরিকতা আন্তরিকতার বিষয়টা কাজ করে ঘুরে ঘুরে আসছে এখন এখানে যেটা হচ্ছে যে মনে করেন আপনার প্রাইমারি স্কুলগুলোতে আমাদের হচ্ছে যে প্রশিক্ষিত জনবল আছে আর তারা ট্রেনিং নিচ্ছে উপজ গেছে আপনার কথা আর আরেকটা বিষয় আর কি যেটা আর একটা বিষয় একটা একটাই বলবো সেই বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে আর কি সেটা হচ্ছে যে জনবলের যে বিষয়টা জনবলও এখানে ঘাটতির একটা বিষয় আছে যে আমাদের স্কুলে বিষয় বলেন এগুলো পূরণ হয়ে গেছে জনবলের ঘাটতির কথা ওনারা বলছেন আর নতুন কি আছে নতুন নতুন আর ইয়া তেমন নয় যা আরেকটা বিষয় বলি যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে প্রাথমিক শিক্ষার যে মনিটরিং যে ব্যবস্থাটা আছে আর কি এই ব্যবস্থাটার মধ্যেও আমি মনে করি যে সরকারের দিক থেকে মনিটরিং না ম্যানেজিং কমিটির দিক থেকে মনিটরিং সরকারের দিক থেকে মানে যারা কর্মকর্তা আছেন আর কি তারা হচ্ছে যে মানে এখানেও একটু ঘাটতি আছে যেটা হচ্ছে যে মানে কর্মকর্তাদের একটা কর্মকর্তাদের প্রতি মাথা পিছু যতগুলো স্কুল আছে ওনারা হয়তো সময় দিতে পারে না সময় সময় মানে একটা স্কুলে তো যাচ্ছে না কি মানে একটা স্কুলে তো যাচ্ছেন সেখানে হচ্ছে যে আমাদের আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এখানে হচ্ছে যে শুধু ওনারা একটা স্কুলে যান একজন শিক্ষককে শুধু তার ত্রুটি ধরার জন্য কিন্তু তার ত্রুটিটা যে সংশোধন করে দিতে হবে সেই দিকে মনে হয় যে তার মানে ওনাদের একটা তেমন একটা লক্ষ্য থাকে না সেই বিষয়টা একটু মানে মনোভাবের কথা বলুন হ্যাঁ বলেন জি আসসালামু আলাইকুম আমি জসিম উদ্দিন আমি দৈনিক আজকের পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি আমি ওই ডিমলা উপজেলার বিষয়ে प्राथमिक शिक्षा अफिस थे बला हेने गत बच्चों झड़े पड़ा छात्र छात्री संख्या छियातर जन अथच ओपजे नब्बे उपानुष्ठानिक রয়েছে যারা ঝড়ে পড়া রোধে কাজ করছে সেখানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সত্তরটি এগুলি সব এনজিও জি না প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সত্তরটি আর বিশটি আছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র নামে একটি এনজিও যেখানে সরকারিভাবে বলা হচ্ছে ছিয়াত্তর জন সেখানে তারা দেখাচ্ছে যে এক একটি প্রতিষ্ঠানে এক একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে তিরিশ জন করে রয়েছেন এবং যার জন্য বরাদ্দ রয়েছে বত্রিশ ধরনের উপকরণ আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি সেখানে শুধু মাসে যে তিনটি খাতা দেওয়ার কথা বছরে মাত্র দুইটি খাতা দেওয়া হয় ওই বাচ্চাদের তাহলে ছিয়াত্তর জন সরকারিভাবে বলা হচ্ছে অথচ উপানুষ্ঠিক শিক্ষা কেন্দ্রের সরকার এত টাকা ব্যয় করে এই যে নব্বইটি চালানো হচ্ছে এই বিষয়টা একটু আমরা জানতে চাই আমি আপনার কাছে জানতে চাই এই এই পার্থক্যটা কেন হলো এটা অবশ্যই এর মধ্যে এই যে এক স্কুলের শিক্ষার্থীদের অন্য স্কুলের যারা উপানুষ্ঠিক করা হচ্ছে তাদের তালিকাটা তৈরি করা হচ্ছে যার মধ্যে এখানে অবশ্যই ভুয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেখানো হচ্ছে আমি দ্বিতীয় আরেকটি কথা বলতে চাই দুই হাজার উনিশ সালে ঝুনাগাঁ চাপানি ইউনিয়নের একটি আমিন চর নামে একটি চরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল যার নাম পূর্ব ছাতুনামা আমিন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্যায় ভেঙে যাওয়ার কারণে ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বর্তমানে ওই ইউনিয়নের ছাতুনামা বেরিবাদের উপরে স্কুলটি রয়েছে শুধুমাত্র টিনের ঘর শুধু শিক্ষকরা যায় কোনো ছাত্রছাত্রী নাই কোনো আসবাবপত্র নাই এই বিষয়টি একটু আমি যেখানে এখানে মাননীয় সংসদ সদস্য রয়েছেন যিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একজন সদস্য আমরা এই বিষয়গুলো একটু জানতে চাই থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আপনারা যে আলোচনা করলেন যারা আলোচনা করলেন যারা শিক্ষক অভিভাবক ছিলেন তাদের জন্য একটা ভালো করে তালি দেন আপনারা
যারা এখানে শিক্ষক এসেছেন প্রধান শিক্ষক এসেছেন ওনারা মন খুলে কথা বলেছেন আপনাদের সামনে তাদের জন্য একটা তালি দেন তারপরে শিক্ষক কর্মকর্তারা যারা এখানে এসেছেন তারা কত আন্তরিকভাবে দেখেন আপনার দায়বদ্ধতার সাথে কথা বললেন তাদের জন্য একটা প্রশংসা দেন আর যারা সমাজের ভিতরে আছেন এই যে সমবায় করছেন তারপরে সনাক করছেন অন্যান্য চেম্বার অফ কমার্স করছেন চেম্বার অফ কমার্সে কেউ আছেন এখানে তো তারা যারা সরকারের সাথে মিলে কাজ করছেন এখানে যারা এসছেন তাদের জন্য একটা ভালো করে আপনারা প্রস্তুত তো আমি এখন মঞ্চে আমাদের এখানে দুজন এখন বিশিষ্ট আলোচক আছেন এবং আমাদের প্রধান এখানে অতিথি আছেন উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় এই ক্যাম ইয়ে আনেন মাইক্রোফোন আনেন তাড়াতাড়ি এক মিনিট না আধা মিনিট হ্যাঁ হ্যাঁ আধা মিনিট নতুন জিনিস বলবেন পুরান জিনিস বলবেন না উনি যদি পুরান জিনিস বলেন আপনারা জানাবেন কিন্তু হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি প্রফেসর দেবী প্রসাদ রায় সাবেক অধ্যক্ষ নীলফামারী সরকারি কলেজ এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল খুব ভালো লাগছে আমি যেটা বলতে চাই যে আসলে আমরা মূল সমস্যার দিকে মনোযোগ দিচ্ছি না আমরা সকলে সমস্যার কথা বলি আর একটা জিনিস হলো যে আরও চাই আরও চাই সকলে আমরা এত বরাদ্দর পরে বিল্ডিং চাই রাস্তা চাই বাউন্ডারি ওয়াল চাই কিন্তু আমরা লেখাপড়া করেছি কোনোটাই ছিল না টিন শেডের একটা ঘরে বাসের বেড়ায় পড়াশোনা করছি আমাদের শিক্ষকরা কম বেতনে বেশি সময় দিয়েছিলেন বেশি যত্ন সহকারে পড়িয়েছেন কিন্তু আজকে বেশি বেতনে কম সময় দেওয়া হয় এটা সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমি বলছি সকল শিক্ষক অনেক শিক্ষক ভালো আছেন তারা আন্তরিকতা দিয়ে পড়া পয়েন্ট বোঝা গেছে আপনি বলতে চাচ্ছেন এখানে শিক্ষকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই কথাটা ঘুরে ফিরে এসেছে অবশ্যই মূল এখানে ব্যতিক্রমটা শিক্ষকরা যে সমাজ ব্যবস্থায় স্যার একটা আমূল পরিবর্তনের দরকার এই জন্য গুণীজনকে এগিয়ে আসতে হবে আর গুণীজন মন খারাপ করে বসে আছে সরকার তাদেরকে মূল্যায়ন করে না এটা একটা বড় সমস্যা কারণ পাঠ্য বিষয়ে যে বিষয়গুলো আসছে এগুলোর দিকে নজর দিতে হবে আজকে ওস্তাদের কদর পড়া হয় কি না আজকে নজরুল পড়া হয় কি না রবীন্দ্রনাথ পড়া হয় কি না জসিমুদ্দিন পড়া হয় কি না বেগম সুফিয়াল পড়া হয় কি না বোঝা গেছে দুঃখের বিষয় স্যার একটা একটা বলি একটা ছোট্ট বাচ্চাকে ক্লাস টুতে যদি পড়ে তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে বড় হয়ে তুমি কি হবে বলবে যে ডাক্তার হব যে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন অভিভাবক প্রথমেই ঢুকাই দিছে তার মানে তার একটা বাড়ি গাড়ির দরকার আপনি আজকে আর বড় করেন না এটা আরেকদিন আলাপ করব এটা আরো অনেক বড় বিষয় এদিকে মনোযোগ দেওয়া খুব দরকার সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের দিকে মনোযোগ দিতে স্যার তো আপনি বড় বিষয়ে অবতারণা করতেছেন এটা ঠিকই আছে প্লিজ বসেন थैंक यू স্যার হ্যাঁ थैंक यू ও উনি যেটা বলছেন সেটা হলো যে এই শিক্ষক আর মাপ করে দেন আজকে আরেকদিন আলোচনা করব হ্যাঁ একদম নতুন কথা বলতে হবে আপনি উনি যদি একদম নতুন কথা না বলেন আপনার আওয়াজ দিবেন কিন্তু হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ আপনি উনি কর্মকর্তা হ্যাঁ উনি আমাদের সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার বলেন আমি মোহাম্মদ ফিরোজুল আলম সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ডিমলা হ্যাঁ বলেন স্যার আমি বলে করছি সংগত কারণে আমার কিছু কথা বলা এখানে দরকার বলেন 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 স্যার ধন্যবাদ সবাইকে সংশ্লিষ্ট এই আয়োজন করার জন্য স্যার আপনাকেও আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ আমি জরিপটা দেখেছি স্যার খুব মনোযোগ সহকারে আমি ওনাদের সাথে অনেকটা একমত ওনাদের জরিপটা আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রান্ত পর্যায়ে বিদ্যালয়গুলিতে করা হয়েছে আমি বিশ্বাস করি যে বিদ্যালয়গুলো করা হয়েছে সেটা শহর থেকে অনেক দূরে তারপরও আমি একমত ওনাদের সাথে কিছু কিছু বিষয়ে দ্বিমত থাকলো মানে এটা পুরো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র না হলে মোটামুটি স্যার আমরা যে বিষয়গুলো পড়তেছি আসলে করোনা পরবর্তীতে আমরা যে সমস্যাগুলো পড়ি সেটা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা শুধুমাত্র স্যার একটা যৌথভাবে তিনটা ধাপ তিনজন যদি প্রাথমিক প্রথমে শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অভিভাবক এবং মনিটরিং সবগুলো বিষয়ে এর সাথে সম্পর্কিত আমি বিশ্বাস করি স্যার এই প্রাথমিক শিক্ষার ফল কখনো হাতে রাতে পাওয়া যায় না এটার জন্য অপেক্ষা করতে হয় স্যার আমাদের কিছুদিন আগে একশো পঁচানব্বই জন শিক্ষক যোগদান করছে জানুয়ারিতে এই নতুন শিক্ষক আসার পরে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষকগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ অনেকটাই ফিরে এসেছে আমার এই ফলটা পেতে স্যার একটু দেরি করতে হবে যেহেতু নতুন শিক্ষক আসছে শিক্ষক সংকট কেটে গেছেন 
এখন শিক্ষার্থী যারা করোনা পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জায়গায় গেছে তারাও ফিরে আসতেছে আমাদের বিদ্যালয়গুলো তো আমাদের যে সমস্যাগুলো পড়তে হয় স্যার আমাদের এই ডিমলা উপজেলায় যেহেতু একটু দারিদ্রপ্রীত অঞ্চল সেখানে শিক্ষক মানে অভিভাবকরা বিভিন্ন সময় কর্মের জন্য বাইরে অবস্থান করেন ফলে শিক্ষার্থীদেরকে তার নিকটতম অভিভাবক দাদার নানি এদের কাছে রেখে যায় একজন শিক্ষার্থী স্যার অভিভাবক ছাড়া অন্য অভিভাবকের কাছে থাকলে তারা অনেকটাই বিদ্যালয়ে যেতে রাজি হয় বুঝেছি হ্যাঁ এছাড়া শিক্ষার্থী যে অভিভাবকরা চলে আসেন তখন তারা মৌসুমি কাজের সময় আসে বাসায় আসে ওনাদের পারিবারিক পরিস্থিতির কারণে শিশুশ্রম হয় বাল্যবিবাহ হয় এই বিষয়টা পড়ার চেষ্টাতে মনোযোগ কম হয় বাড়িতে এগুলি তো আমরা স্বীকার করি হ্যাঁ জি স্যার আমাদের উচিত স্যার আসলে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সবাই শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করতেছেন এই বিষয়টা আমার খুব ভালো লাগতেছে যে আমি যে বিষয়গুলো চিন্তা করি আমি যেগুলো লালন করি সবাই সেটা চিন্তা করতেছে আশা করতেছি সবারই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষা শুধু ডিমলা না সোরা বাংলাদেশে এগিয়ে যাবে আরো এগিয়ে যাবে অবশ্যই এই আশা ব্যক্ত করি স্যার আপনার এই আয়োজন সুস্থ সুন্দর হোক আমি ধন্যবাদ স্যার আমার পক্ষ থেকে জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম জয় বাংলা সেটার সঙ্গে যুক্ত করা মানুষকে এখন এই যে প্রাথমিক শিক্ষা যেখানে আপনার এত সমস্যা আপনার আন্তরিকতার প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হলো শিক্ষকরা আন্তরিক কিনা আমার অভিজ্ঞতা আছে কিছু উপ আনুষ্ঠানিক স্কুল পরিচালনার সেখানে আমরা দেখলাম যে এখন তো ওনারা অধিকাংশ মাস্টার্স করা আমরা একজন এস করা শিক্ষক তার স্কুল থেকে চোদ্দটি ট্যালেন্ট পুল হান্ট করেছিলাম চোদ্দ জন শিক্ষার যে পরিস্থিতি সেটা উন্নত হবে সেই চিন্তা থেকে তৈরি করা হয়েছিল সেখানে আপনার যেটা শিক্ষা প্রশাসনের যেটা ব্যর্থতা সেটা হচ্ছে যেটা বলা হচ্ছে যে আমাদের সাফিসিয়েন্ট আপনার ইয়ে নাই লোক নাই আমরা এটা সুপারভাইজ করতে পারি না কিন্তু এইটা তাদের দায়িত্ব তাদের মোটর সাইকেল আছে তাদের এইটা এই জায়গাটা আরও আন্তরিক হতে হবে আর টিচার্স প্যারেন্টস যে অ্যাসোসিয়েশন আছে যেটা নাম কাবাসতে যেটা কোনো কার্যকারিতা নাই এটা কার্যকর করা দরকার আপনার এসএমসি সেটা আরো ভালো হবে দক্ষতার সঙ্গে আপনার শিবরামের যে অভিজ্ঞতা সেটা সবাইকে নেওয়া দরকার সবাইকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমি আমাদের এখানে গবেষকের হিসেবে কাজ করেছেন আমাদের সাথে জনাব মোজাহিদুল ইসলাম আপনারা শুনলেন নয়ন ভাই আপনি যে আমাদের উপজেলা শিক্ষা অফিসার বললেন উনি যে গবেষণার মোটামুটিভাবে চিত্রটি সঠিকভাবে এসেছে আর আপনি এখানে শুনলেন অনেকের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় দিই আপনার প্রতিক্রিয়াটা একটু যদি সংক্ষেপে বলেন ধন্যবাদ স্যার এবং ধন্যবাদ সবাইকে যে যারা এখানে কথা বলেছেন এবং আমরা খুব এইটা আমাদের থার্ড ডায়ালগ এর আগের ডায়ালগ দুইটা এবং আজকে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে সবাই মানে খুব বেশি আন্তরিক যে প্রাইমারি স্কুল নিয়ে কথা হচ্ছে প্রাইমারি এডুকেশন নিয়ে কথা হচ্ছে এইখানে অলমোস্ট সবার কথা আমরা শুনলাম এবং খুবই ভালো লাগছে যে আপনারা এই এই রিসার্চটার সাথে আপনারা একমত পোষণ করেছেন আর কি তো আমি যেহেতু গবেষণা কাজটাতে আমি সমন্বয় করেছি এই জন্য আমি আপনাদের সামনে আমাদের যারা এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন এই টিমটাকে একটু পরিচয় করাতে চাই সো প্লিজ আমাদের তথ্য প্রদানকারী ভাই বোনেরা একটু আপনারা যদি দাঁড়িয়ে যান জায়গায় আপনারা একটু ওনাদের জন্য একটু তালি দেন আপনাদের চেতনায় নিয়ে আসছেন ওনারা সমস্ত বিষয়গুলোই জি অনেক ধন্যবাদ এবং আর আমার সাথে কাজ করেছেন বঙ্কিম বঙ্কিম কোথায় আছেন হ্যাঁ ওই যে পিছনে আছেন বঙ্কিম হ্যাঁ এবং ইএসডি ওর এখানকার লোকাল যে কোঅর্ডিনেটর গনি ভাই উনি আমাদেরকে হেল্প করেছেন এখানে আমার দিক থেকে একটা কথা শুধু বলার সেটা হলো যে আপনাদের ডিমলা উপজেলার মাত্র দশটা স্কুল নিয়ে আমরা কাজ করেছি এবং দশটা স্কুল থেকে যে তথ্য এসছে 
সেই তথ্যগুলো কিন্তু এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে নমুনা আকারে কিন্তু আপনাদের সবার আলোচনা থেকে দেখা গেল যে আমরা দশটা স্কুল থেকে যেগুলো পেয়েছি এগুলোই কিন্তু আপনারাও বলছেন তার মানে ওই দশটা স্কুলের বাইরের বিরাজমান বাস্তবতা কিন্তু ওই দশটা স্কুলের সাথেই যায় সো দেয়ার ফোর ইটস এ ন্যাশনাল একটা আমরা ফিগার পাচ্ছি কিন্তু একটা একটা চেহারা পাচ্ছি সো সেই জায়গাটা থেকে যে আলোচনা এখানে আজকে নিবিড়ভাবে হলো আমরা নিশ্চয়ই মনে করব যে এখান থেকে আমরা সমাধানের পথও খুঁজে পাবো তো এই পুরো প্রক্রিয়ার সাথে আপনারা যুক্ত আছেন এটা মনে করুন এবং ঢাকাতে পঁচিশ তারিখের সমাবেশ আছে ন্যাশনাল সমাবেশ সেইখানে নিশ্চয়ই নীতি নির্ধারকদের কাছে আমরা এই পৌঁছা এই বিষয়গুলো পৌঁছাইতে পারব স্যারদের মাধ্যমে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ধন্যবাদ নয়ন আপনাকে যারা গবেষণা করলেন ভাই ছোট ভাই বোনেরা আমার শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা তাদের ধন্যবাদ আমাদের এস্টোর বন্ধুদেরও ধন্যবাদ এবং নয়নের সাথে বঙ্কিম ছিলেন ওনাকেও ধন্যবাদ তো আমি এখন আর আলোচক দুজনের কাছে আসবো আমি প্রথমে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন যেন মণিশঙ্কর দাশগুপ্ত সহযোগী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ নীলফামারী সরকারি কলেজ ও আমি ওনার কাছে প্রথমে আসছি বল কি বুঝলেন কথা থেকে ধন্যবাদ আজকের একটি সুন্দর আলোচনা চলছে তো এক্ষেত্রে অনেক সমস্যার কথা আসলে ইতিমধ্যে উপস্থাপিত হয়ে গেছে সেগুলো সমাধানের দিকে আগান তো সেই জায়গা থেকে আমরা যদি দেখি যে একটি ব্যাপার আমাদের শিক্ষকদের কথাই সকলে বললেন যে শিক্ষকদের আন্তরিকতা ইত্যাদি তো সেই জায়গায় যদি একটু আমরা দেখি যে শিক্ষকদের আন্তরিকতা ছাড়া শিক্ষা কাঠামোর কোনো জায়গায় কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয় এটি সত্য কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা যদি আমরা একটু ভাবি যে আমাদের রুটিনগুলো যদি দেখা যায় যে টানা পাঁচটি ক্লাস নিচ্ছেন এটি কতটুকুন মানসম্পন্ন শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক এটি ভাববার একটা বিষয় আছে যে আপনি বলছেন ওনাদের উপর চাপটা বেশি চাপটা অবশ্যই অনেক বেশি যে দুটো ক্লাসের পরে একটি ক্লাস তার অবশ্যই বন্ধ থাকা উচিত তৃতীয় ক্লাসটি নেবার আগে ব্রেক লাগবে হ্যাঁ ব্রেক লাগবে ব্রেক যদি না থাকা থাকে তাহলে তিনি ক্লাস নেবেন কিন্তু কিন্তু কতটা মানসম্পন্ন ক্লাস নেবেন এই প্রশ্নটি তো নিশ্চয়ই করা যায় আপনাদের ক্লাসে আমি একটু জিজ্ঞেস করি আপনাদের ক্লাসে চেয়ার আছে শিক্ষকদের বসার জন্য চেয়ার আছে তো আমার আমি একটা আমার পারিবারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত স্কুল চালাই কমিটি সেখানে শিক্ষকদের বিষয় উঠেছিল যে শিক্ষকরা চেয়ারে বসে ঝিমিয়ে পড়েন কারণ এত পরিশ্রম ইত্যাদিতে তারপরে একসময় কমিটির লোকেরা বলেছিলেন শিক্ষকদের চেয়ার সরায় নিতে ক্লাসের থেকে এটাতে আমি রাজি হই নাই রাজি হওয়া দরকার ছিল বল ধন্যবাদ এখন মানে এই জায়গাগুলো থেকে যদি আমরা দেখি আমি একটি প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করতে চাই আমাদের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আমাদের শিক্ষা কর্মকর্তারা তদারক করেন আসলে আমাদের প্রায় সব ক্ষেত্রেই যে মূল যে জায়গায় কাজ হয় তার সাথে কর্মকর্তাদের একটা দূরত্ব আছে এবং তারা যখন কাজ করেন একটা প্রভুসুলভ একটা ব্যাপার কাজ করে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র নয় প্রায় সকল ক্ষেত্রে তো আমার একটি প্রস্তাব হলো যে এই প্রাথমিক শিক্ষকদের মনিটরিং করার জন্য যে শিক্ষা অফিসাররা আছেন তাদের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে চার মাস করে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষকর্তা করতে দেওয়া হোক এটি প্রস্তাবটা ঠিক হলো যে শিক্ষক কর্মকর্তাদের চার মাস জন্য প্রশিক্ষণ হিসেবে প্রশিক্ষণ হিসেবে শিক্ষক বানায় দেওয়া উচিত এটা আমার একটি প্রস্তাব যে এটা মানে প্রশিক্ষণ হিসেবে এটি হচ্ছে আমার মানে একটি ভাবনার কথা আমি বলছি আর আমরা যদি একটুখানি দেখি কিন্ডার গার্ডেনের কথা আমরা বলছি আর একটি আমাদের কমিউনিটিকে সংযুক্ত করার কথা বলছি এই দি বিষয়ে আমি খুব সংক্ষেপে দুটো কথা শুধু বলবো যে আমাদের বেসরকারি যে স্কুল কলেজ আছে সেখানে আমাদের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডিতে এই কমিউনিটিকে আমরা যুক্ত করেছি বা এখনও আছে কিন্তু অভিজ্ঞতাটি ভালো হয়নি যার কারণে আমাদের এন টিআরএসের সৃষ্টি করতে হয়েছে এই ম্যানেজিং কমিটিগুলোর আওতায় যত শিক্ষক নিয়ে হয়েছে তার এইটি পারসেন্ট ভালো হয়নি এটা সকলেই স্বীকার করবেন তো সেই ক্ষেত্রে মানে আমরা কমিউনিটিকে যুক্ত করা অবশ্যই দরকার গণতান্ত্রিক দেশে খুবই দরকার কিন্তু অভিজ্ঞতাগুলো আর কিন্তু আমাদের ভালো হয়নি তো সেটিও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে আর কিন্ডার গার্ডেনের কথা আমরা বলছি প্রাথমিক শিক্ষা আমি আমি এক সময় বুঝতে পারি না না উনি একটা প্রবণতার কথা বলছে আমি আপনি আপনি বসেন ওই এইটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয় আছে যে সেটা হলো যে না 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 
হ্যাঁ আমি বলি আপনাকে একটা বলি আমি অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি নাই যে একটা স্কুল কমিটিতে ঢোকার জন্য লোকে লক্ষ টাকা খরচ করে ক্যাম্পেইন করে পোস্টার লাগায় এইরকমভাবে সে এটাতে কেন ঢুকতে চায় এটার একটা এটাও একটা বোঝার ব্যাপার আছে যে আগ্রহটা কি সামাজিক স্বীকৃতির জন্য নাকি ওখান থেকে কোনো উপার্জনের জন্য নাকি সে তার ছেলে মেয়েদের ভালো শিক্ষার দক্ষ মানে জ দেখভাল করার জন্য এটা বোঝার ব্যাপার আছে যে এটার অনেক ক্ষেত্রে এটা খুব সৎ মানুষের হাতে অনেক সময় যে পড়ে না এটা আর অভিজ্ঞতা আমাদের আছে আর কি সেহেতু উনি যে সংশয়টা তুলেছেন যে এটা সাধারণ না কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এটা এটা না আমি মানে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা উনি আছেন আমি বলছি আমি কমিউনিটিকে যুক্ত করার বিপক্ষে কিন্তু নই আমি অনেক বেশি পক্ষে কিন্তু আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা খারাপ হয়েছে সেটা আমাদের অস্বীকার করবার নিশ্চয়ই কোনো কারণ নেই আর কিন্ডার গার্ডেনের প্রসঙ্গটা এসেছে বা আসা উচিত যে আমরা কিন্ডার গার্ডেনে দিচ্ছি বাচ্চাদের প্রচুর বাচ্চারা পড়ছে কিন্তু ওখানে কি পুরোটাই কৃতিত্ব শিক্ষকদের বা ওই প্রতিষ্ঠানের মনিটরিংয়ের আপনারা দেখবেন ওখানে ডায়রি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই এইগুলো করাবেন পুরো অভিভাবক পুরো কাজগুলো করছে প্রাথমিক শিক্ষকদের পুরোপুরি দায়ী করাটা এখানে যথেষ্ট যৌক্তিক নয় বলে আমার মনে হয় না মিস্টার দাসগুপ্ত যেটা এবং এটা যেটা দাঁড়াচ্ছে এটা একটা বড় কারণ হলো যেই পরিবার থেকে আসে সেই পরিবারের পরিবার অভিভাবকরা এটা করতে পারে আর যেই প্রাথমিক শিক্ষকের যেই পরিবারগুলো থেকে যায় ছাত্রী ছাত্রীদের পরিবার তারা এগুলি করার মতো অভিভাবক না না এই একটা এই মাথায় রাখতে হবে অর্থনৈতিক সামাজিক বৈপরীত্য বৈষম্য আছে বৈষম্য আছে এটার ভিতরে এই ক্ষেত্রে আমার একটা প্রস্তাব আমি রাখতে চাই যে আমাদের শিক্ষা কাঠামোতে বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষায় মানে সিলেবাস এবং বইয়ের ক্ষেত্রে সরকারের একটি বড় ভূমিকা থাকতে পারে যে আমরা প্রাথমিক শিক্ষায় সেখানে আমাদের নানা রকম শিক্ষা আছে সেই প্রসঙ্গ এখানে আমরা আলোচনা করছি না কিন্ডার গার্ডেন আছে আমাদের এখানে সব কিন্ডার গার্ডেনে জাতীয় পতাকা জাতীয় সঙ্গীত হয় হয়তো তো আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল একই রকম শিক্ষা হবে কিন্তু আমাদের নানা রকম শিক্ষা আছে সেই প্রসঙ্গটি এখানে মূল বিষয় নয় তা আমি এটা উত্থাপন করছি না তবে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই বইয়ের ক্ষেত্রে সিলেবাসের ক্ষেত্রে সে এবতেদায়ী হোক কিন্ডার গার্ডেন হোক অথবা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা হোক বই সরকার নির্ধারিত যে কয়েকটি আছে সেই কয়েকটি থাকতে হবে অন্য কোনো বই কেউ পড়াতে পারবে না একদম সুনির্দিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষায় যেই বইগুলো পড়ানো হচ্ছে যে সিলেবাস আছে এর বাইরে কোনো কিন্ডার গার্ডেন এক্সট্রা কোনো বই দিতে পারবে না অর্থাৎ গবেষণার মাধ্যমে আমাদের গুণীজনরা যেই সিলেবাসটি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিশ্চিত করতে চান সেটিই সকলে পড়াবে কে কত ভালো মনিটর করে পড়াবেন পড়াতে পারেন বাদ দেওয়া যায় না কিন্তু যুক্ত করা যায় না যুক্ত করাতে সংকট আছে স্যার আমি যদি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি যে দুটো কিন্ডার গার্ডেনের আমি একজন গার্ডিয়ানের সাথে এমনি কথা বলছিলাম বলছে ওই কিন্ডার গার্ডেনটি অনেক ভালো কারণ হচ্ছে ওখানে আরও হচ্ছে চারটি বই বেশি একটা ক্লাস টু এর বাচ্চার ক্ষেত্রে আরও চারটি বই বেশি তার মানে অন্যান্য বইয়ের পাশাপাশি আরও চারটি বই এটা কতটা আসলে ওই বাচ্চাটার মানসিক বিকাশের জন্য মানে প্রয়োজন সেটি ভাবার একটা বিষয় আছে আর কিছু আরেকটি বিষয় আমি একটু বলেই আমার কথা শেষ করব যে আমাদের যে মানে এই যে বিষয়টি প্রাবন্ধিককে ধন্যবাদ উনি অনেক ভালো একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন মানসম্মত সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা তার মানে আমাদের এখানে সংকট আছে অথবা আমরা আরও ভালো করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো রয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো রয়েছে কয়েকটা সেক্টরে রাজধানী বা বিভাগীয় শহরের জেলা পর্যায়ের উপজেলা পর্যায়ের এবং গ্রামের প্রত্যেকটার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে একই রকম পলিসি নিশ্চয়ই নেওয়া যায় না এবং প্রত্যেকখানে কিন্তু একই ধরনের শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি মানে সবার জন্য সবার উন্নয়নের জন্য একই রকম ভাবনা ভাবি সেটাও মনে হয় ঠিক না এখানে আমি চারটা সেক্টরের কথা বলেছি গবেষকরা আছেন তারা এই সেক্টরটাকে ঠিক করে নিতে পারেন কয়টা সেক্টর হতে পারে তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করে এই শিক্ষার মানটার উন্নয়নের ব্যাপারে চিন্তা করা এই প্রস্তাবটি রেখে আমার কথা আমি শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে অনেক ধন্যবাদ শ্রী মণিশঙ্কর দাসগুপ্তকে খুব পাঁচটি খুবই জু জুত্রই কথা বলেছেন এখানে তো এখন আমি আলোচনার জন্য আনছি মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান সদস্য সাধারণ পরিষদ এসডো এবং উনি দীর্ঘকাল বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন এই এলাকার সাথে যুক্ত ছিলেন সেহেতু আখতারুজ্জামান সাহেবের কথা শুনতে আমার খুবই আগ্রহ আছে বল
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আপনার সম্মানে এক মিনিট লাইট অফ করুন ঠিক আছে মাইক্রোফোনে আসছে শব্দ আসছে আমি সময় সংক্ষেপ করার জন্য কোনো সম্ভাষণ না করেই সরাসরি আমার বক্তব্য চলে যেতে চাই আজকের এটা তৃতীয় সংলাপ হচ্ছে আমার সৌভাগ্য হয়েছে তিনটাতেই অংশ গ্রহণ করার এবং প্রথমে যেটি গাইবান্দায় হয়েছে এরপরে ঠাকুরগা আজকে হচ্ছে নীলফামারী তো এইখানে যে বিষয়গুলো আমি দেখেছি তিনটাতেই একই রকম প্রায় কথাবার্তা এসেছে আজকে একটি বিষয়ে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে এই প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে কিন্তু একটা খুব কথা এসছে আর কি তবে প্রাইভেট টিউশনিটা আমার মনে হয় যে প্রাথমিকে যতটা না এটা মাধ্যমিকেই এটা বেশি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স একটু শেয়ার করি যে আমি তখন পাবনা জেলা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলাম এবং সেই সময় একজন গার্জিয়ান আমার কাছে এসে বলল যে অমুক স্যারকে যদি আপনি একটু রিকোয়েস্ট করেন আমার ছেলেটাকে যদি একটু প্রাইভেট পড়ায় তো সেখানে আমি পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়েছিলাম যে এটা আমি আগে বলবো কিন্তু তার আগে আপনি বলেন যে আপনার ছেলে কতক্ষণ নিজে বাড়িতে পড়াশোনা করে তার উত্তরে উনি বলেছিলেন যে সেই সময়টা কই তার মানে ঘুম থেকে উঠেই সে টিউশনিতে যাচ্ছে টিউশনি থেকে স্কুল স্কুল থেকে আবার টিউশনি আবার প্রাইভেট এইভাবে চলে তো এই যে মাইন্ড সেট আপ আমাদের গার্জিয়ানদের মধ্যেও যেটা হয়ে গেছে আর কি যে সেটা হচ্ছে যে ভালো আমার রেজাল্ট লাগবে অর্থাৎ জিপিএ ফাইভ আমার পেতেই হবে এই যে মানসিকতাটা এই মানসিকতাটাও কিন্তু আসলে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের এই প্রাইভেট টিউশনের দিকে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে যেটি হচ্ছে যে জিপিএ ফাইভ পাচ্ছে কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা যেটা এসডিজির যেটা আমাদের চার নম্বর যে গোল এই গোলকে লক্ষ্য করে যে মানসম্মত শিক্ষা সেটা কতটুকু অর্জিত হচ্ছে আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিটের যে ফলাফল দেওয়া হয়েছে সেখানে নাইনটি পারসেন্ট ছেলে পাশেই করতে পারেনি তাহলে মানসম্মত শিক্ষাটা হলো কেমন করে এটা একটা প্রশ্ন এসে যায় আরেকটা প্রশ্ন এসে যায় যে আমাদের এই যে শিক্ষা বলতে আমরা কি শুধু খালি একাডেমিক দিকটাই দেখব খালি কি রেজাল্টটা দেখব নাকি এখানে মানবিকভাবে একটা শিক্ষার্থী গড়ে উঠছে কি না সেই জিনিসটাও আমরা দেখব কি না যে আজকে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ন্যায় পরায়ণতা বলি বা পরার্থপরতা বলি কিংবা তাদের মধ্যে যে নৈতিক গুণ সম্পন্ন যে মানুষ হতে হবে এই বিষয়গুলো ঠিক মতো অর্জিত হচ্ছে কি না সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের এই রিসার্চে কিন্তু এইটা অ্যাড্রেস হয়নি যে এই জিনিসটাও কিন্তু আমাদেরকে এখন অ্যাসেসমেন্টটা আনতে হবে আমরা দেখেছি যে দশটি স্কুলের যে রিসার্চটা এখানে আনা হয়েছে আমাদের একশো বা একশো জনকে ক্রোশ্চেনিয়ার দিয়ে তাদের কাছে যে প্রশ্নগুলো পাওয়া গেছে উত্তর সেইটার উপর বেস করে একটা চমৎকার প্রেজেন্টেশন এখানে দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষার্থী কাঁদছে নাকি প্রাক প্রাথমিকেরও নিচে বোধ হয় সে তো আমি যে বিষয়টি এইখানে ওই আলোচিত হয়নি এইটাও এই জন্য বলছি যে আমাদের নৈতিক শিক্ষার বিষয়টা আনতে হবে যেমন আমরা তিনটা ইয়েতে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে করোনাকালীন সময়ে আমাদের অনেক প্রাইমারি শিক্ষার্থী তারা হয় ড্রপ আউট হয়েছে না হয় মাদ্রাসায় চলে গেছে এটা কেন হলো এখন এগুলো কিন্তু ভাববার বিষয় আছে আমাদের সিপিডি যে কাজটি করছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ একটা চমৎকার একটি কাজ করছেন তারা অনেক বিষয় নিয়ে কাজ করেন এবং স্পেশালি এখানে যেটি কাজ হচ্ছে আমাদের এই রংপুর বিভাগের তিনটা ডিস্ট্রিক্টে সেটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়ে আজকে এইটা তারা সরকারের কাছে এটা কিন্তু তুলে ধরবেন এবং এটা গুরুত্বও পাবে সরকারের কাছে নিঃসন্দেহে এবং যেটি একেবারে ফিল্ড পর্যায়ে একেবারে সরাসরি সংলাপ এই সংলাপের মাধ্যমে আমাদের সিপিডির সম্মানিত ফেলো আমাদের সাররায় যে এসেছেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য স্যার আছেন প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান স্যার আছেন এবং তারা এটা যে তুলে ধরবেন এটা আমাদের ন্যাশনকে অবশ্যই একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাবে এটা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আর আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাটাকে এটা মৌলিক শিক্ষা এবং এই প্রাথমিক শিক্ষাটাকে অবশ্যই মানসম্মত হতে হবে এবং আরও প্রশ্ন এসেছে যে একটা প্রাইমারি থেকে পাশ করে ইংরেজি পড়তেই পারে না 
যখন সারা হাই স্কুলে আসে হাই স্কুলের টিচাররা দোষ দেয় প্রাইমারির আবার কলেজের শিক্ষকরা বলে যে হাই স্কুল থেকে ভালোভাবে আসে নেই তার মানে এখানে একজন আরেকজনের ঘাড়ে আমরা এই দায়ত কিন্তু চাপানোর চেষ্টা করি তো এই দায়ত চাপিয়ে দিয়ে লাভ হবে না আমাদেরকে তো এই জেনারেশনকে যদি সঠিকভাবে তুলতে হয় গড়ে তাহলে আমাদের শুরু থেকে এই বিষয়টা নিয়ে আসতে হবে এইখানে কি ল্যাকিংস আছে এই ল্যাকিংসগুলো এই গবেষণাতেও এসেছে আপনারাও কিন্তু শেয়ার করেছেন ইনপুট দিয়েছেন এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের কিন্তু জাতিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবশ্যই এই বিষয়গুলো কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি আর বক্তব্য বাড়াবো না আমি এই বলেই শেষ করছি জয় বাংলা অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার রুজামান সাহেবকে উনি ওনার অভিজ্ঞতা এবং ওনার আজকের পর্যবেক্ষণ উনি বললেন এবং ওনার মাধ্যমে আমরা এসডোকে ধন্যবাদ জানাই কারণ এসডোর সহযোগিতাতেই আমরা এই তিন জায়গাতে কাজ করতে সক্ষম হয়েছি উনি এসডোর নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য অনেক ধন্যবাদ তো আমাদের সাথে আজকে আছেন নবেজুদ্দিন সরকার সাহেব উনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নীলফামারীর উনি মনোযোগ দিয়ে আপনাদের কথা শুনেছেন কারেন কি মাইক্রোফোন হ্যাঁ কারেন কি যায় আসে না আসে যায় তো আমি এখন নবিজুদ্দিন সরকার সাহেবকে অনুরোধ করছি উনি আপনাদের কথা শুনেছেন আমি যেটা আপনাকে বলবো আমি আপনার কাছ থেকে আমি সুনির্দিষ্টভাবে স্কুলের সমস্যা সমাধান করতে বলছি না মানে মানে স্পেসিফিক স্কুলের স্পেসিফিক প্রবলেম আছে আপনি সাধারণভাবে এই জিনিসগুলোকে একটু যদি বলেন একটা তো আছে শিক্ষক সম্পর্কিত একটা অবকাঠামো সম্পর্কিত একটা শিখন সম্পর্কিত তাদের ট্রেনিং ইত্যাদি মূল্যায়ন ইত্যাদির বিষয় রয়েছে কেউ কেউ মাইনাপত্রের আলোচনা তুলেছেন সেটা তো সরকার আরও হয়তো উচ্চ পর্যায়ে দেখবেন তো আপনি আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন যে আলোচনাটা শুনলেন এটার জন্য কি আপনি প্রস্তুত ছিলেন নাকি এটা একটু বেশি আপনাকে ধাক্কা লাগলো না আমি প্রস্তুত ছিলাম আচ্ছা বলেন যে আসসালাম আলাইকুম আদাব আজকের যে বিষয়বস্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয় এটা খুবই একটা সমসাময়িক বিষয় এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় আমার কি খুবই ভালো লাগছে আজকে ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সম্মানীয় ফেলো সেপিডি আহ্বায়ক নাগরিক প্ল্যাটফর্ম উনি যে এত সুন্দর করে আমাদের অডিয়েন্স যারা আছে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বিষয়গুলো উঠে এসেছে আমাদের সমস্যা সম্ভাবনা সমাধান সব কিছুই আমরা পেয়েছি আমি যদি সাম আপ করি খুব সংক্ষেপে অতি সংক্ষেপে আসলে আমাদের যে এই আয়োজন এটি আসলে মানসম্মত শিক্ষার জন্য এই আয়োজন আর সব আমাদের যে প্রাথমিক শিক্ষার লোগো ছিল আগে সেটিতে লেখা ছিল সবার জন্য শিক্ষা কিন্তু সে চিত্র পাল্টে গেছে এখন সেইখানে আসছে আমাদের সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা এই সবার জন্য বলতে কিন্তু লেফট আউট কেউ নেই আমাদের যে এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বিভিন্ন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শিশুর কথাই বলা হয়েছে আমরা যদি একটু পিছনে ফিরে তাকাই উনিশশো সালের মানবাধিকার কমিশন তারপর বাহাত্তরের সংবিধান উনিশশো সালের আমাদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন এবং ডাকার ডিক্লারেশন ইএফএ গোল সবগুলোতেই বলা আছে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা তা আমাদের যে এই আয়োজন সিবিডি করেছে আমরা আসলে অভিভূত আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে এই ধরনের একটা ফোরামে আলোচনা হয়ে বের হয়ে আসা যে উঠে আসা যে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারবো যে কোন বিষয়গুলোতে আমাদেরকে জোর দিতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে তো এখানে অবকাঠামোর কথা বলা হয়েছে আমি যদি দেড়শো বছরের আগের কথা চিন্তা করি বা আমরা সবাই চিন্তা করি যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই সময় সেখানে 
টোল ঘরের বর্ণনা ছিল যে সেখানে বৈঠকখানায় লেখাপড়া হইতো দশ পনেরো জন ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করতো গরমের দিন পণ্ডিত মশায়ের ধুতি কানি ছিল শত বিচ্ছিন্ন সম্ভবত সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করা কুসংস্কার ছিল সে কারণে সেলাই করতেন না একজন দশ পনেরো জন ছাত্র বসে থাকতো বৈঠকখানায় গরমের দিন পণ্ডিত মশায় শুয়ে থাকতো একদম দরজার বরাবরে পাটিতে আর পালাক্রমে একজন একজন ছাত্র ওই পাখা দিয়ে মাথায় বাতাস করত আর পণ্ডিত মশায় ডিক্টেশন দিতেন যে তোমরা এটা পড়ো সেটা পড়ো সেই অবস্থা থেকে আমরা আজকে কত দূরে গিয়েছি অনেক দূরে গিয়েছি আমাদের বিদ্যালয়গুলো এখন দেখেন দ্বিতল তিতল ভবনও হয়ে গেছে অবকাঠামো অনেকটা এগিয়েছে কিন্তু আমাদের যে গুণগত মানের শিক্ষা সেটি কিন্তু আমরা এখনও সেই পর্যায়ে যেতে পারিনি কেন যেতে পারিনি তার আলোচনা কিন্তু এতক্ষণ ধরে চলতেছিল কোথায় কোথায় আমাদের শর্টফল রয়েছে সেগুলো আমরা অ্যাড্রেস করতে পেরেছি আপনারা সবাই অ্যাড্রেস করেছেন আমি কাউকে ছোটো করে দেখব না সবাই গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন কেউ কেউ বলছেন অবকাঠামোগত আরও উন্নয়ন দরকার হ্যাঁ দরকার আমাদের প্রাক প্রাথমিকের আগে আরেকটি শ্রেণী ফোর প্লাস প্রি প্রাক আর কি যেটা সেটাও চালু হতে যাচ্ছে আমাদের পাইলটিং চলছে আগামী বছর হয়তো সকল বিদ্যালয়ে চালু হবে এই জন্য অবকাঠামোগত আমাদের আরও পরিবর্তন দরকার আরও বাড়ানো দরকার সেটি দরকার খেলার মাঠের কথা আমি বলবো হ্যাঁ কোনো কোনো বিদ্যালয়ে নেই সেটি এসে গেছে সেটা নানাবিধ কারণে জমির পরিমাণ এবং বিভিন্ন হয়তো বেদখল এগুলি কারণে রয়েছে আর ভর্তির হার এটা মোরালনেস টেন পারসেন্ট প্রায় আমরা কিন্তু আমরা আমাদের ঝরে পড়ার হার আমাদের নীলফামারি জেলায় থ্রি পয়েন্ট টু ওয়ান পারসেন্ট সেখানে ডিমলাই বেশি আছে এই কারণে আপনারা সবাই এক বা কে রাজি আছেন যে জানেন ওই সবাই যে সেখানে একটা দরিদ্র প্রবণ এলাকা এবং চর এলাকা আছে সেখানে ছেলে মেয়েরা ভর্তি হওয়ার পর আবার বাবা মায়েদেরকে কাজে সহযোগিতার জন্য চলে যায় এটি আমরা সবাই জানি আর অন্য বিষয়গুলো যেগুলি আসছে যে কমন রুমের কথা এটি আমরা এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এরকম কমন রুম হিসাবে কোনো সরকার এখনও ডেজিগনেট করে নাই যে তবে অদূর ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আমরা আশা করি তারপর গ্রন্থাগার এটি স্বল্প পরিসরে রয়েছে কতিপ স্কুলে বই আছে কিন্তু এটি ওইভাবে বসে লেখাপড়া হয় না কিছু কিছু আমাদের সাপ্লিমেন্টারি রিডিং মেটেরিয়ালস রয়েছে যেগুলো এসআরএম বলি আমরা সংক্ষেপে সেগুলো কিছু কিছু ছাত্র সকল বিদ্যালয় নয় কতিপয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নিয়ে যায় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়ে আবার ফেরত দেয় রেজিস্টার আসে তো এটিও আরও পরিসর বাড়ানো দরকার তারপর প্রতিবন্ধীদের জন্য র্যাম্পের কথা এসেছে নতুন বিদ্যালয়গুলো তো র্যাম্প হচ্ছে পুরাতন যেগুলি ভবন আছে সেগুলিতে নেই আর প্রতিবন্ধী ওই এডুকেশন ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্টের যে ডিজাইন আছে ডিজাইনের ভিতরে এখন র্যাম্প এখন এখন বিল্ড ইন করে দেওয়া আছে ওটার ভিতরে তো এখন এখন রয়েছে হ্যাঁ আমি আপনাকে বলি আমার যে স্কুলের বিল্ডিং হয়েছে সেখানে র্যাম্পের প্রথম তলাতে ঢোকা যায় কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় তলাতে ওঠার আবার ওঠার আবার কিছু নাই এটা আমার আরেক সমস্যা এক্স্যাক্টলি ইউ আর প্রতিবন্ধী আসলে আমরা প্রতিবন্ধীদের জন্য আমরা সমাজই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছি প্রতিবন্ধী আসলে প্রতিবন্ধী যে কি বলবো আমি তাদের অনুকূল করে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থা নেই আমি যদি একটা উদাহরণ দেই আমি একটু সময় নিচ্ছি যে আমি যদি একটা উদাহরণ দেই যে আমরা এই ব্যস্ততম ঢাকা শহরের যে ব্রাক্রসিং একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী উনি কানে শুনতে পায় কিন্তু চোখে দেখে না পার হবে কারো সহযোগিতা ছাড়া তাহলে কিভাবে পার হবে আমরা কি সেই ব্যবস্থাতে করে রেখেছি কারো সহযোগিতা ছাড়া পার হতে পারবে পারে না কেন পারে না ওখানে দেওয়া আছে সিগন্যাল দেওয়া আছে লাল সবুজ হলুদ বাতি এরকম দেওয়া আছে তো সবুজ বাতি জ্বললে গাড়ি চলবে লাল বাতিতে যদি ওই যদি আমরা ওখানে একটা সাউন্ড ওর সাথে অ্যাড করতাম যে এই সাউন্ড হলে গাড়ি চলবে আর এই সাউন্ড হলো বন্ধ থাকবে রাস্তা পারাপার হবে লোকজন তাহলে কি ওই প্রতিবন্ধীর সহযোগিতা লাগতো কারো তাহলে কি প্রতিবন্ধী অনুকূল আমরা পরিবেশ তৈরি করে রেখেছি সমাজে না আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটাই 
তাদের প্রতিকূল করে তৈরি করা আরও এ ধরনের অনেক উদাহরণ আমার কাছে আছে আমি সময় সংক্ষিপ্ত এই জন্য দেবো না আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এখনও সম্পূর্ণ হানড্রেড পার্সেন্ট প্রতিবন্ধী বান্ধব নয় আমরা র্যাম তৈরি করা শুরু করেছি যারা চোখে কম দেখে তাদেরকে সামনে বসাইতে বলছি যে তারা একটা ব্ল্যাক বোর্ড কম দেখছে তাদের হিয়ারিং যারা কানে কম শুনতেছে হিয়ারিং এইড অথবা তাদের সামনে বসে জোরে জোরে উচ্চারণ করা যে এটি তারা শুনতে পারছে কি না এগুলি প্রতি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে আমাদের বিদ্যালয়ে কিন্তু আমাদের যারা যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের প্রশিক্ষণ আছে আবার প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ রয়েছে এই বিষয়ে যে ইনক্লুসিভ এডুকেশন কীভাবে দিতে হবে সেই বিষয়টা আমাদের রয়েছে আবার প্রাইভেট পড়ানোর বিষয়ে একটা কথা আসতে এটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না একবারে আপনাদের সাথে আমি আংশিক একমত আবার আংশিক দ্বিমতও রয়েছে একমত কোথায় কোথায় যেগুলি একটু শহর কেন্দ্রিক যেমন নীলফামারী শহর ডিমলা উপজেলা হেডকোয়ার্টার বা যে কোনো উপজেলা হেডকোয়ার্টার এই বি এইখানে যারা লেখাপড়া করে তারা আবার কিন্ডার গার্ডেনমুখী বেশি তারাই বেশি প্রাইভেট পড়ায় আর আমার যে প্রত্যন্ত অঞ্চল চর অঞ্চলে যেগুলো আছে শুধু স্কুলে যায় বই নিয়ে আর বই বাড়িতে নিয়ে রাখে কোনো গার্ডিয়ান তাদের প্রাইভেট পড়ায় না কারণ গার্ডিয়ানরা ওই রকম না আর যারা কিন্ডার গার্ডেনে যায় ও সচ্ছল পরিবার অপেক্ষাকৃত ভালো তারা দেয় কোথায় কিন্ডার গার্ডেনে কী জন্য দেয় যে ওইখানে সবাই দেয় সবাই দিলে ভালো ছাত্র সবগুলোই হলে সবখানে রেজাল্টও ভালো হবে সেটা আর আমার প্রাইমারি স্কুলে কারা পড়ে যারা একদম নিডি ফ্যামিলি তারা পড়ে আমার শিক্ষকরা কাদেরকে পড়ান তাদেরকেই পড়ান কাজেই একজন শিশু যখন তার ধারণ ক্ষমতা কম তাকে তার শিক্ষা দেওয়াও যত কঠিন তার পক্ষে ধরে রাখাও কঠিন সেই শিশুদেরকে নিয়েই আমরা কাজ করি আমরা সেই শিশুদের কথাই বলছি কাজেই সেখানে সমস্যা রয়েছে ওই যে বলছেন যে পড়তে পারে না আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যালয় ভিজিটে গিয়ে তাই দেখি পড়তে দিয়ে গিয়ে দেখি ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ রিডিং পড়তে পারছে না বাংলাও পারছে না গণিতও পারছে না এরকম আছে এরকম অস্বীকার করার উপায় নাই কিন্তু এগুচ্ছে আমরা যে হাঁটি হাঁটি পা 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 করে বসে আছি তা না এগিয়ে যাচ্ছি তবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এখনও যেতে পারিনি আর পাঠ্যক্রমের বইয়ের বাইরের বোঝা কথা বলেছেন আসলে আমাদের যে সিলেবাসটি প্রণীত হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এটি অনেকটা গবেষণার মানে ফলে গবেষণার করেই তৈরি করা হয়েছে এবং এই পরিমাণেই যথেষ্ট একটু আগে কলেজের সম্মানিত প্রফেসর বলেছেন যে বাইরের বই পড়ানো এটি আসলে দরকার নাই তার জন্য যেটুকু দরকার বয়স উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে এইটুকু পড়ালেই হবে এখনও আমাদের দেশে আট কাটাগরির শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান এগুলি যদি না থাকে হোমোজেনিটি যদি থাকে তাহলে আমি মনে করি যে লেখাপড়ার মান ভালো হবে এবং গুণগত শিক্ষা অর্জন প্রফেসর মহোদয় বলেছেন যে বাড়তি বই যেন না ঢোকানো হয় সরকারি পাঠ্যক্রমের বাইরে আর কি আর মিড ডে মিলের কথা অনেকেই বলেছেন আমাদের যে একটা স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম ছিল সেটি এখন নাই আগামীতে আবার চালু হবে আমরা আশা করছি তবে আমি যারা সম্মানিত অভিভাবক আছে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বিভিন্ন মা সমাবেশে বলেছি আজকেও বলব যে যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার দেয়নি ততক্ষণ আমরা বসে থাকবো নাকি একজন প্রত্যেকের কাছে সুস্বাদু খাবার কি সবার কাছে সুস্বাদু খাবার আমরা জানি যে মায়ের হাতে রান্না যার যার মা তার তার মায়ের হাতে রান্না খুবই সুস্বাদু তো স্কুলে আসার সময় একটা বাটিতে যে খাবারটাই সকালে দিছে খাইছে তারই একটু দিয়ে দিলে সে দুপুরবেলা খেতে পারে এটা আমরা কিন্তু বলেছি একটা ব একটা ইয়ে থাকে পিঠের মধ্যে একটা ব্যাগ থাকে বইয়ের ওর সাথে যদি একটা বাটি দেওয়া যায় আর পানির বোতল তো এখন ম্যাক্সিমামেই থাকে সবারই থাকে আর আমাদের স্কুলগুলো তো এখন নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রয়েছে তো আমি বলবো যে ওই সরকারে আসা বসে থাকলে চলবে না আমরা একটু খাবার দিয়ে দিলাম মায়ের হাতে রান্না করা খাবার সেটুকু দুপুরে খেয়ে নিল তাহলে তো আমাদের এই ঘাটতিটা পূরণ হয়ে যায় এটি আমার প্রস্তাবনা আর আমাদের কথা হলো যে দেখেন এই যে খাদ্য প্রোগ্রামটা ছিল এটা বিদেশে সহায়তা তৌফিক এটা বিদেশে সহায়তায় ছিল না যে স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামটা স্কুল ফরেন এইডেড প্রোগ্রাম ফরেন এইড এবং প্লাস বাংলাদেশ হ্যাঁ তো আমাদের কথা হলো যে এইটার জন্য বিদেশি সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা উচিত না এটা একটা প্রাথমিক কর্তব্য আমাদের সরকারের পক্ষ থেকেই এইটা পুরাটা অর্থায়ন করা উচিত এবং দ্রুততার সাথে 
পুরো বাংলাদেশের সব জায়গাতে এটা দ্রুত সর্ব জায়গায় এটা চালু করাটা উচিত আর কি আপনিও তো সেটাতে একমত হচ্ছেন আপনি এটার মধ্যেখানের অবস্থার জন্য একটা সমাধান বলেন হ্যাঁ বলেন আগে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এটি খুবই জরুরি আসলে ওই একজন বলছিলেন যে শিবরাম স্কুলের কথা বলছিলেন সুন্দরগঞ্জের গাইবান্ধার আসলে সেটি কিন্তু কমিউনিটি পার্টিসিপেশনের ফল অংশীজন আসলে আমরা অংশীজন বলতে কি বুঝি যখন ওন করবে যে আমি আমার বিদ্যালয় এটা আমাদের বিদ্যালয় এই ছেলে মেয়েগুলো আমাদের তখন কিন্তু সবাই এগিয়ে আসবে এবং এটি জন্য একজন আবার লিডার লাগবে হবে না আমি মনে করি প্রত্যেকটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এক একজন লিডার আমাদের লিডারশিপ যখন এক এক প্রপার লিডারশিপ থাকবে তখন কিন্তু আর এটা সমস্যা হবে না আমরা নুরুল আলমকে বলবো যে উনি একজন একদম সেই পারফেক্ট লিডার এই জন্যই উনি পারছেন আমি বিখ্যাত বিস্তারিত গেলাম না যে কেমনে পারছেন আমরা শুনেছি সে গল্প আমরা সবাই জানি আমি শুধু সিঙ্গাপুরের এয়ারপোর্টের একটা গল্প বলবো আমি ইন্দোনেশিয়ায় গেছি ফেরার পথে দু ঘন্টা ট্রানজিট ছিল আমি ওই একজন সিঙ্গাপুরি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনাদের দেশ ছোট্ট দেশ এত তাড়াতাড়ি কি আপনি আপনারা ডেভেলপ করলেন উনি দুই তিনটা কথা বলছে এবং আমরা বাংলাদেশ কেন পারছি না ওনার কথাটা আমার খুবই ভালো লাগছে যে উনি বলছে যে লিডারশিপ প্রথম কথাটাই বলছে লিডারশিপ নেতৃত্ব সঠিক নেতৃত্ব তারপরে বলছে যে আমরা কাজে ফাঁকি দেই না আর কানা করে দুর্নীতিও নাই আমাদের দেশে কথাটা কেমন বলছে তা আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আমি যদি কাজে ফাঁকি না দেয় আমি গিয়ে যদি বসে না থাকি আমার স্কুল নয়টায় আমি যদি সাড়ে নয়টায় যাই দশটায় যাই গিয়ে যদি আবার গল্প করি সেই সময় ক্লাসে না যাই তাহলে তো হবে না ওন করতে হবে আমি আমার এই দপ্তরে আমি চাকরি করি এখানকার সরকার আমাকে দিচ্ছে এখান থেকে আমি বেতন পাচ্ছি আমার ফ্যামিলি চালাচ্ছি আমাকে ওন করতে হবে যে এই এই চাকরি আমার এবং এই ছোট্ট সোনামণিরা সকল আমাদের দেশের ছেলে মেয়ে তাহলে কিন্তু হবে আন্তরিকতার কথা বলছেন আমি ওই ওই জায়গায় যাচ্ছি আর কিছু হ্যাঁ একটু আর উপবৃত্তির বিষয়ে একজন অভিযোগের কথা বলছেন উপবৃত্তি হানড্রেড পারসেন্ট পায় আমাদের তবে ইদানিং তো বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোবাইল নাম্বার অথবা আমাদের কিছু পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে দেরি হচ্ছে এবং সেটা আবার সমাধানও হয় তাৎক্ষণিক হয়তো পাচ্ছে না পরে পেয়ে যায় এগুলি দেরি হলে আপনারা সাথে সাথে উপজেলা শিক্ষা অফিসে এটি জানাতে হবে তারপরে তাও প্রধান শিক্ষকদের অফিসে ঘন ঘন যাতায়াতের বিষয়টা উঠে আসছে হ্যাঁ আমাদের অনেক কাজ থাকে হয়তো মান্থলি মিটিং থাকে আবার কোনো তথ্য জমা দেওয়া থাকে তারপরে যে বিভিন্ন কাজ বরাদ্দের কথা আসছে এগুলি সম্পর্কে প্রধান শিক্ষককে যেতে হয় তবে একজন যদি বেশি বেশি দেয় একটা অজুহাত দিয়ে সেটি আবার গ্রহণযোগ্য না যে আপনি কয়দিন আসবেন আপনার যতদিন দরকার আপনি দরকারের বাইরেও যদি এটা মুভমেন্ট রেজিস্টার বলে মুভমেন্ট রেজিস্টারে লিখে চলে যান তাহলে এটি কিন্তু আসলে মানা যাবে না আমি সে বিষয়টা তুলে ধরছি আর মূল্যায়ন পদ্ধতি এটি আসলে আমরা এই কোভিড আসার পরে আমরা একটু হোচট খেয়ে গেছি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা কারণ আমরা ছোট এবং এই ডিভাইস বুঝি না আমাদের অনেকেরই স্মার্ট ডিভাইস নেই টিভি নাই নানান ঘটনার কারণে আমরা যে অনলাইন পাঠদান চালু করেছিলাম আমরা সেটি আসলে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছাইতে পারিনি সকল শিক্ষার্থীর কাছ দোরগোড়ায় আমরা যেতে পারিনি সেটি আমাদের আসলে আস্তে আস্তে হতে হবে আমরা ডিজিটালাইজ হচ্ছি আরও আমরা এগিয়ে যাব কিন্তু আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি সেই ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে আমাদের সময় লাগছে এটা কাটিয়ে উঠতে আমাদের আরও সময় লাগবে বাউন্ডারি ওয়ালের কথাও অনেকে বলেছেন আমরাও পাঠিয়ে দিছি এখানে এল জি ডির ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন একটু আগে উনি বলছেন আমরা এস্টিমেট করে উপজেলার মাধ্যমে প্রস্তাবের ভিত্তিতে জেলা পর্যায় থেকে আমরা 
অধিদপ্তরে পাঠিয়েছি পর্যায়ক্রমে এগুলো হবে একসময় অনেক বেশি এস্টিমেট করা হইতো যে বিল্ডিংটা যত ছিল তার বেশি দেখানো হয়েছে বাউন্ডারি ওয়ালে এস্টিমেট এই কারণেই এই বাউন্ডারি ওয়াল আসলে হয়নি ইতিপূর্বে এখন যৌক্তিকভাবে করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু জায়গায় আসতেছে পর্যায়ক্রমে বাউন্ডারি ওয়ালগুলো পেয়ে যাবে স্কুলগুলো আর শিশু শ্রমের কথা বলছেন বৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে এটা ন্যাশনাল বিষয় ন্যাশনাল ইস্যু আমরা পৌঁছিয়ে দেবো সেই কথাগুলো যে এটা যাতে বাড়িয়ে দেওয়া হয় আর সব কিছু সরকার করবে সেটাও না আমাদেরকেও দায়িত্ব নিতে হবে শিশুটি তো আমার আমি কি করছি তার জন্য সে ভাবনাটাও আমাদেরকে ভাবতে হবে আর বেতন কাঠামোর কথা বলছেন শিক্ষকদের আমিও এই ডিপার্টমেন্টে দীর্ঘ সাতাশ বছর চাকরি করছি আর হয়তো বছর দুয়েকের মতো আছি আমারও এই অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা কিন্তু বেতন কাঠামো অনেক কম অন্যান্য দেশের তুলনায় বলছি আমার আমার যেটা প্রস্তাবনা প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার জন্য আলাদা বেতন কাঠামোই দরকার ওই আলাদা বেতন কাঠামো মানে আমাদের হাই স্কুল কলেজ দের চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় বেশি বেতন থাকবে যারা এই শিক্ষা জীবনে ভালো রেজাল্ট করছে এক দুই তিনের মধ্যে থাকে তাদেরকে নিয়ে শিক্ষকতা বিষয়ে আসতে হবে আনতে হবে আমার এটা প্রস্তাবনা এবং বেশি বেতন দিয়ে তাহলে আর অন্য চিন্তা করত না অন্যান্য দেশের কথা আপনি যেহেতু তুললেন অন্যান্য দেশে প্রাথমিক শিক্ষা এটা স্থানীয় সরকারের বিষয় এটা কেন্দ্রীয় সরকারে থাকে না এবং স্থানীয় সরকারি অর্থায়ন করে তাদের বেতন কাঠামো ঠিক করে এবং তাদের পারিতোষিক ঠিক করে আমি এটা পাইছি ইন্দোনেশিয়ায় পাইছি হ্যাঁ তো আপনি এটার ব্যাপারে বাংলাদেশ কি প্রস্তুতের জন্য বাংলাদেশ এখনও ওই পর্যায়ে যেতে পারেনি আমরা আশাবাদী যে একদিন হবে আর কি আমরা আমি আশাবাদী এই কারণে যে এই এই ধরনের উদাহরণ আমরা জানি যে এই গ্লাসে যদি অর্ধেক গ্লাস পানি থাকে কেউ বলবে দি গ্লাস ইজ হাফ ফুল আর কেউ বলবে যে দি গ্লাস ইজ হাফ এম টি কিন্তু আমি বলবো যে দি গ্লাস ইজ হাফ ফুল তার মানে আপনি অস্টি অপটিমিস্টিক আমি আপনি পৃথিবীস্ট না তো আমরা আশাবাদী যে ওদের ভবিষ্যতে বাংলাদেশেও ওই অবস্থা আসবে আর একজন বলছেন খুব সুন্দর কথা যে যদি কোনো ছাত্রছাত্রীকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি বড় হয়ে কি হবে ডাক্তার হবো ইঞ্জিনিয়ার হবো তা আমি বলবো আমরা স্কুলে গেলে বিশেষ করে আমি গেলে বলি তুমি বড় হয়ে কি হবে যখন বলে যে ডাক্তার হবো ইঞ্জিনিয়ার হবো আমি বলি তুমি আগে বলো যে আমি একজন ভালো মানুষ হব তারপরে আমি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হব এই প্রত্যাশা তোমার মনে যেন থাকে সে বিষয়টি আর নিশ্চয়ই ডিমলাকে বেছে নিয়েছেন আমাদের সম্মানিত ফেলো যারা আছেন এটা এমনি না হয়তো র্যান্ডম স্যাম্পলিংয়ের মাধ্যমে আসছে কোন জায়গা বেশি দরিদ্র প্রবণ কোথায় আর স্কুল দশটায় হয়তো র্যান্ডম র্যান্ডম স্যাম্পলিংয়ের মাধ্যমে আসছে আমরা সেই দশটাই তো প্রতিনিধিত্ব করছে ওই উপজেলার সুতরাং আমরা একমত আপনাদের যে আজকের এই গবেষণা সেই গবেষণার সাথে সম্পূর্ণ একমত এ ব্যবস্থা এটা রয়েছে এটা চিত্র আর কি এইটা যদি আমরা ডিমলার চিত্র বলি তাহলে দেবে নীলভামারির চিত্র নীলভামারির চিত্র যদি বলি তাহলে মোরল ছাড়া মোরল ছাড়া এই অঞ্চলের চিত্র এটা আমরা একমত আছি আর একজন বলছিলেন চার মাস শিক্ষক শিক্ষার কর্মকর্তাদেরকে স্কুলে গিয়ে শিক্ষকতা করা না আমি সেই বিষয়ে একমত না এই কারণেই তাদের বরং ওই চার মাস কোনো একটা প্রশিক্ষণ ফাউন্ডেশন ট্রেনিংয়ের মতো একটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যে কি করতে হবে কি করতে হবে না এই বিষয়টা অনেক বিষয়ে নোট নিয়েছেন এবং উত্তর দিলেন অনেক আমার ভাবনা যে আমার যে যে সাজেস্টার সলিউশন যেটা সেটা হলো আমি দেখতে চাই যে আমার স্বপ্ন যে স্বপ্নের বিদ্যালয় দেখতে চাই যে আগামীতে আমরা হয়তো থাকবো না এই ডিপার্টমেন্টে হয়তো ওদের ভবিষ্যতে আসবে যে ওয়েল ইকুইপড বিদ্যালয়গুলো এবং অবকাঠামোগত অনেক সুন্দর যেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব থাকবে এই কোশ্চেনি কক্ষের ভিতরে কম্পিউটার ল্যাব থাকবে কালচারাল ল্যাব থাকবে এবং স্কুলে আসলে আর ছাত্রছাত্রীর বাড়ি যেতে চাবে না এত সুন্দর পরিবেশ থাকবে এই রকম ফ্যান ঘুরবে না সেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে সেই স্বপ্নের বিদ্যালয়ের আমি 
আসলে দেখি আমি এবং আমরা মনে করি এটা বাস্তব সম্ভব এবং আগামী দিন এটা অবশ্যই হতে হবে এটা আমি মনে করি যে আমাদের এই ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিরা আমাদের দেশের সন্তান এবং তাদের কে সুন্দর করে আমরা গড়তে চাই এটাই আমাদের প্রত্যয় হওয়া উচিত অনেক ধন্যবাদ সরকে আসসালামু আলাইকুম জয় বাংলা বাংলাদেশ চির বিজয় হোক অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আপনাকে নবিজউদ্দিন সাহেব উনি আপনাদের কথার অনেক লম্বা নোটস নিয়েছেন আমি তো আরো সময় দিতে পারলে হয়তো আরো হতো কিন্তু উনি যে নিয়েছেন উত্তর দিলেন সেটা থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন এই সবার সভাপনি বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমরা রেখেছি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমানকে প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান এর বিশেষ গুণ হলো আজকের জন্য উনি পঁচিশ বছরের বেশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেছেন এবং আমাদের সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের নির্বাহী পরিচালক ছিলেন এবং আজকে যে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে আমরা সহ উদ্যোক্তা আছেন সেটার উনি কোর্ট গ্রুপের একজন সদস্য তো উনিই শেষ কথা বলবেন আমি না আর এখন আমি অনেক ধৈর্য ধরে আমাদের জনপ্রতিনিধি আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন জন তবিউল ইসলাম সাহেব উনি উপজেলা চেয়ারম্যান আমাদের ডিমলা উপজেলা যেখানে আমাদের গবেষণার কাজ হয়েছেন উনি সকাল থেকে এসছেন সময় মতো এসছেন আপনাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন উনিও নোট নিয়েছেন একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ তো ওনার কথা দিয়ে আমরা আজকের এই আলোচনার সমাপনী টানবো চেয়ারম্যান সাহেব আপনার জনসংক্ষিপ্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও মানসম্মত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সামাজিক মূল্যায়নের এই কর্মশালার কর্মশালার আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার দেবনাথ ভট্টাচার্য এবং নীলফামারীর অনেক গুণী ব্যক্তি এবং আমার সামনে উপস্থিত শিক্ষক সাংবাদিক শিক্ষক কর্মচারী কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বিভিন্ন যারা আজকে এই এই ইয়াতে উপস্থিত হয়েছেন সবার প্রতি আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম আদাব আমার কথা বলার আগেই আমি স্মরণ করতে চাই যার অক্লান্ত পরিশ্রম যার ত্যাগের বিনিময়ে এই বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছেন তিনি হচ্ছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না আর বাংলাদেশের হওয়ার পিছনে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে বৈষম্য সৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে আজকে আমরা এখানে শিক্ষা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু অনেক পরিশ্রম করেছে অনেক মেধা ব্যয় করেছে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে দেখি আজকে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে আর তারাই কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে চেষ্টা করতেছে বাংলাদেশকে বর্ধমানের দেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে নিয়ে দেওয়ার জন্য আর এটার জন্য তিনি অক্রান্ত পরিশ্রম করছেন তার সাথে সাথে আজকে আপনারা সবাই টিভিতে দেখেন বিভিন্নভাবে আলোচনা আলোচক বাংলাদেশের অর্থনীতি কি হবে কি কিভাবে আগাবে কি কারণে হবে ঠিক ঠিক সেই চিন্তা ভাবনায় সবাই ব্যস্ত আজকে শিক্ষা আপনারা সবাই জানেন শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা ছাড়া জাতি দাঁড়াইতে পারবে না একটা মানুষের মেরুদণ্ড না থাকলে যেমন দাঁড়াইতে পারে না ঠিক তেমনি শিক্ষার ছাড়া দেশ আগাইতে পারবে না মেধা ছাড়া মেধা শূন্য দেশ চলতে পারে না কারণ আপনারা সবাই জানেন উনিশশো সালে মেধা শূন্য করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে কেন করেছে যে মেধা ছাড়া দেশ চলবে না সেহেতু মেধা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করতে হবে দেশকে পরিচালনা করার যাই হোক আজকে আমরা অনেকে অনেক প্রশ্ন আপনারা যারা এখানে বলেছেন আপনারা বাস্তব কথা বলেছেন বাস্তবতা মানুষকে অনেক শিক্ষা দেয় আপনারা বাস্তব কথা বলছেন প্রাইমারি শিক্ষা ব্যাপারে আলোচনা করছেন আমরা সবাই শুনছি 
এবং উপলব্ধি করতে পারছি এবং আমরা যারা আজকে যেনারা আজকে এই আয়োজন করেছেন ওনারাও বুঝেছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় এই কথাগুলো হয়তো ওনারা বলবেন আজকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে আপনারা যেটুকু দেখি আমি একটা কথাই বলেছি বৈষম্যের কারণে আমরা কিন্তু অনেক দূর পিছিয়ে যেতে পারি বা আগাইতে পারি এখানে বৈষম্যের মধ্যে আমি যেহেতু উপজেলা চেয়ারম্যান হিসাবে সেই শিক্ষা কমিটির সভাপতি সভাপতি হিসাবে আমার যেটুকু আমি জানি আমাদের এইখানে শিক্ষা ইয়া ডিডি নবীর সাহেব আছেন এবং আমার শিক্ষা অফিসার এখানে আছেন আমি যেটুকু জানি আর কি উনি একটা কথা বলেছে সেটা হলো এই শূন্যতা বা ঘাটতি থাকলে সেখানে আগানো খুব কষ্ট আমার ডিমলা উপজেলায় এখনও শিক্ষকের ঘাটতি অনেক হেডমাস্টারের ঘাটতি প্রায় একশো পঁচাত্তরটি এবং শূন্য পদ এখনও আছে একশো একাশিটি ছাত্র সংখ্যা অনুযায়ী যে শিক্ষক থাকার কথা সেই শিক্ষক উনি বলেছেন যে নতুন কিছু শিক্ষক দেওয়ার পরে আমাদের শিক্ষার উন্নতি হয়েছে এখানে আরেকটা কথা উঠছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিশেষ করে ডিমলা উপজেলাটা আমাদের ষাটটা ইউনিয়ন আমাদের বুড়ি তিস্তা নদীর কবলে অবস্থিত তার মধ্যে পাঁচটা স্কুল চর এলাকায় আছে এই চর এলাকায় যখন বন্যা আসে তখন এই তিন মাস লেখাপড়ার খুব কঠিন অবস্থা হয়ে যায় লেখাপড়া হয় না যেমন করোনাকালীন বন্ধ হয়ে থাকে ঠিক ওই ধরনের লেখাপড়া সম্ভব হয় না একজন সাংবাদিক মহোদয় বলছেন যে আমাদের এই ছাতু নামাজ চর থেকে একটা স্কুল ওখানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেই স্কুলটাকে আমরা বাদে নিয়ে আসছি এবং সেখানে ছাত্র সংখ্যা এখন যারা চরে বাস করে সেখানকার ছাত্ররা তো ওই এই এত দূরে এই চর থেকে এসে এই স্কুলে পড়তে পারে না তো সেহেতু আমরা চেষ্টা করতেছি যে আগামীতে যদি আমাদের এই বুড়িচিস্তা নদীকে আমরা শাসন করতে পারি তাহলে ওই স্কুল প্রায় তিনটি স্কুল আমরা মোটামুটি অবস্থানে ভালো অবস্থানে রাখতে পারব এখানে গত বন্যায় দেখা গেছে যে সমস্ত চর এলাকায় বিল্ডিং তৈরি হয়েছে সেই বিল্ডিংগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে এই কারণে টিনের স্কুল দিয়েই আপাতত ওই স্কুলগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে যাই হোক এখানে আমরা অনেকক্ষণ ধরে বিভিন্ন কথাবার্তা শুনছি আলোচনা করছি শিক্ষার ব্যাপারে তো বৈষম্যের কথা একটা বলছি আর কি সেটা হলো এই আমরা হিসাব করে দেখছি যে একটা স্কুলে ছাত্র সংখ্যা কম আছে টিচার সংখ্যা বেশি আছে এই একটা টিচারকে অন্য জায়গায় নিতে গেলে এই আমার এই জেলা শিক্ষা অফিসারও পারে না এটা কোথায় বলে এটা মন্ত্রণালয় তো এই আমার কথা হচ্ছে এই যে বৈষম্য আমি আমার এলাকায় আমার স্কুল আমার শিক্ষক আমার ইয়াকে আমি পরিচালনা করব এটা যদি এখন মনে করেন আমি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হই তো ওই শিক্ষক ওই স্কুল আমাকে কথা শুনবে শুনবে না আর ঠিক সব জায়গায় সব এলাকায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেছে সব সবগুলো কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ঢাকায় আর সেখান থেকে পরিচালনা হচ্ছে আমাদের এক বিল্ডিংয়ের এস্টিমেট ঢাকা থেকে করছে তার ওই অনেক কিছু এ নেই পরে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আবার ওগুলো সংশোধন করে পাঠাইছে তারপরে আবার আসার পরে সেই বিল্ডিং তৈরি হয়েছে তো এখন ওই 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 ঢাকার থেকে বসে যদি আমরা আমার ডিমলা উপজেলার এস্টিমেট করি তাই হবে এটা সম্ভব নয় তো সেহেতু এই বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আর বৈষম্যের কারণে কিন্তু যদি আমাদের দেশ পিছায় তার এই কারণেই পিছিয়ে যাবে যাই হোক আজকে আমি আমার আমার জানা মতে যেটুকু আসি আর কি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা যেহেতু অংশগ্রহণ করেছি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনা করছে তো এই আদর্শটাকে আমরা বোঝায় রাখতে গেলে আমাদের এই বৈষম্য দূর করতে হবে আজকে অর্থনীতির অবস্থান যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সবাই বড় লোক হওয়ার চেষ্টা আমরা করছি দেশ কোথায় যাচ্ছে কি ঘটছে সেগুলো চিন্তা নেই আমি কি পাবো সেইটি চিন্তায় আমরা সবাই ব্যস্ত 
এই জন্য বঙ্গবন্ধু বলছে যে সোনার মানুষ না হলে সোনার দেশ গোড়া সম্ভব নয় তাই সেহেতু আমরা সবাই নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা ভালো হয়ে আমাদের জাতিকে দাঁড় করার জন্য চেষ্টা করি হেডমাস্টার সাহেবদের কথা আমাদের শিক্ষা অফিসার মহোদয় বললেন যে ওনারা অফিসে কাজ করে এই কাজটা আমি আমি তো উপজেলা যেহেতু থাকি আমি দেখি যে হেডমাস্টার মহোদয়গণ প্রতিদিনে টি ওর সাথে কী কথা বলে তারপরে আবার ওদের ওনাদের সমিতি আছে শিক্ষকদের সমিতি ছাত্র সমিতি এগুলো করলে তো আমি তো আমার জানা মতে ভারতে আজ পর্যন্ত দেখা যায় না যে শিক্ষক ছাত্ররা কোনো রাজনীতির সাথে জড়িত আছে ছাত্ররা কোনো মানে ইয়ার সাথে জড়িত আছে তারা লেখাপড়াই করতেছে কিন্তু আমাদের দেশে লেখাপড়া বাদেই শুরু হয়েছে রাজনীতি বিভিন্ন নীতি দিয়ে আমরা আমাদের অভিভাবক যারা আসি তারা আমাদের ছেলেকে বিপদে পা দিকে ঠেলে দিচ্ছে এভাবে তো জাতি ঘটন হবে না তো যাই হোক আমি আর অনেকেই আপনারা যারা গুণী ব্যক্তি অনেকে অনেক কিছু বলছেন আমাদের যিনি আজকে এখানে প্রধান অতিথি তিনি আমাদের এই কথাগুলো বিভিন্নভাবে উনি পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন এখানে এনজিওদের একটা ব্যাপার আছে এনজিওরা সারা বা বিভিন্ন দেশ থেকে হয়তো বিভিন্ন কথা বলে আমাদের দেশের অবস্থানের কথা বলে পয়সা করে নিয়ে আসে তারা এই পয়সাগুড়িগুলো বিভিন্ন জায়গায় খরচ করে তো এই খরচ করার পিছনে কিছু কারণও আছে অনেক লোক আমাদের বেকার আছে তারা হয়তো সেইটা দিয়েই চলে এরকম এনজিও বহু লোক চাকরি করে যারা ওই অর্থ দিয়ে তাদের সংসার মেনটেন করে যেমন একটা গ্রামীণ ব্যাংক তারপরে ব্যারাক এই ধরনের তবে কথা হচ্ছে যে আস্তে আস্তে এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে কারণ আপনারা তো সবাই জানছেন যে সারা পৃথিবী এখন যখন মনে করেন যে সারা পৃথিবী যখন যুদ্ধে নেমে পড়ছে যুদ্ধ ইউক্রেনে শুরু হয়েছে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থান খারাপ তারপরও আমরা কিন্তু বাংলাদেশের আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কারণে আমরা কিন্তু এখনও টের পাচ্ছি না দুশো টাকা তেলের লিটার কিনে খাওয়ার পরও আমরা কিন্তু টের পাচ্ছি না যে আমাদের অভাব আছে দেশে কারণ আমরা মনে করতেছি আমাদের অভাব নাই কেন নাই যে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী আজকে বিভিন্নভাবে মানুষের হাতে পয়সা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে পয়সা থাকলে দুর্ভিক্ষ পাবে না দুর্ভিক্ষ আসবে না পয়সা যদি মানুষের হাতে থাকে জিনিস পাওয়া যাবে না খেয়ে কেউ মরবে না সেহেতু বাংলাদেশের আজকে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্নভাবে মানুষের হাতে পয়সা পৌঁছে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে এবং এই কারণেই আজকে বাংলাদেশের মানুষ সারা পৃথিবীতে যে খাদ্যের অভাব বা কিছু মানে যে দুর্বি যে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু এখনও টের পাচ্ছে না এই অর্থনৈতিক মন্দা যাই হোক আমি আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ করব যে জাতি গঠনের জন্য যারা আপনারা আছেন শিক্ষক মহাদয়গণ আমি তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ করব যে তারা যেন তাদের শিক্ষা নীতিটাকে সুন্দরভাবে এবং আমাদের জাতিকে গঠন করার ওনারা আপ্রাণ চেষ্টা করে এইটাই অনুরোধ আমার কাছে থাক আপনাদের কাছে থাকলো এখানে একটা কথা হচ্ছে সেটা হলো এই এখানে আমাদের নীলফামারি কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় বলছেন যে স্কুলগুলো স্কুলগুলোর সৃষ্টির ইতিহাস যদি আমরা জানতে চাই তাহলে দেখা গেছে যে একটা গ্রামের একজন মোড়ল বা একজন লোক এই দশজন পনেরো জন বিশ জন ছাত্র নিয়া একজন বেকার ছেলেকে হয়তো দশ টাকা বা পাঁচ টাকা বা তার বাড়িতে ভাত খোয়া বলে দেয় ভাই এটা পড়ো লেখাপড়া শিখাও এইভাবে আস্তে আস্তে সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টি আজকে স্কুল এই ইয়া স্কুলগুলো মাধ্যমিক স্কুলগুলো মাধ্যমিক স্কুলগুলো প্রাইমারি স্কুলগুলো এগুলো কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে এগুলোও তো এই কারণে শিক্ষক আজকে মনে করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে এসে স্কুলকে সরকারিকরণ করলো তার কন্যা এসে স্কুলকে সরকারিকরণ করলো সেই যে যখন বেসরকারি স্কুলগুলো ছিল তখন টিচারদের শিক্ষার মান কি ছিল এই শিক্ষার মান যে শিক্ষার মান ছিল এই শিক্ষা দিয়ে বর্তমান শিক্ষার অবস্থানকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়া খুব 
কষ্টকর এরা আজকে সরকারিভাবে আসছে আসার পরে তাদের শিক্ষার মান তারা নিজেরাই শিক্ষা সম্পর্কে তাদের যে কতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তা জানি না এই তারা লেখাপড়া শেখার মতো স্কুলের পরিবেশ রক্ষা করার মতো অবস্থান তারা রাখতে চায় না পারে না কারণ দেখা যাচ্ছে যে তারা বেসরকারি স্কুলে যখন চাকরি করছে তখন সংসার দেখছে তারপরে তার বাচ্চা কাচ্চার সংসারের বিভিন্ন কাজকর্ম করছে এখন সরকারিকরণ হওয়ার পরও ওই যে কিছুটা অভ্যাস আছে এই অভ্যাসটা তারা ছাড়তে পারতেছে না তো সেহেতু আমি মনে করি যা আমাদের শিক্ষা অফিসার মহোদয় বলছিলেন যে ওই আমাদের যে প্রধান অতিথি উনি বলছেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যারা শিক্ষা নীতিতে গ্রহণ করছে তারা এলাকার ম্যানেজিং কমিটি এলাকার লোকজন তারাই শিক্ষার ইয়ার নির্ধারণ করে যে কিভাবে পয়সা দিলে তারা এই কাজটা করতে পারবে শিক্ষার মা শিক্ষার যে শ্রম শিক্ষাতে যে একজন প্রাইমারি স্কুলের টিচার যে মেধা ব্যয় করে সেই তুলনায় তার যে বেতন পায় এটা অপ্রতুল কারণ এই মানে ছোট ছোট বাচ্চাদের বহু অভিযোগ বহু কথাবার্তা বহু শ্রম শিক্ষকদের দিতে হয় তারপরও দেখা যায় যে একটা স্কুলে যায় ওই ছাত্রদের বিচার করতে দুইজন টিচারের সারাদিন চলে গেল এই মারামারি করছে এটা করছে ওটা করছে বিভিন্ন সমস্যা যাই হোক আমরা তো সবাই এর আগে সবাই আমরা বলি শিক্ষকদের শিক্ষা গুরু তো এখানে আমাদের এই ছোট ছোট বাচ্চারা এরা তো অবুস এরা পশুর মতো এই পশুকে মানুষ করা এটা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার তো সেহেতু আপনারা যারা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আছেন আপনারা যদি এই ভিত্তি শক্তিশালী করে না দেন তাহলে জাতি দাঁড়াইতে পারবে না এই জন্য আমি আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ করব যে আপনারা এই ভিত্তিটাকে শক্তিশালী করে দেন যাতে জাতি এ বাংলাদেশ আগামী দিনের স্পার্ট বাংলাদেশে পরিণত হয় আমরা ডিমরা উপজেলায় সিদ্ধান্ত নিয়েছি আলোচনা করেছি যে আমাদের ওখানে গরুর খামার আছে অনেক এ গরুর খামারের দুধ রাখার মতো আমরা অনেক চেষ্টা করে এটা ফার্ম করতে ইয়া করতে পারি নাই এটা সম্ভব হয় নাই এবং খামারিরা আজকে দুধ মানে লস প্রক্রিয়া যাচ্ছে দেখে খামারিদের কিছুটা উন্নতি করার জন্য বিভিন্নভাবে আমাদের মাননীয় এম পি সাহেব এবং আমরা সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছি যে আমাদের এই দুধ প্রতিটা স্কুলে দুধ প্রতিটা স্কুলে সরবরাহ করার জন্য আমরা একটা প্রস্তাব সরকারকে দিয়েছি এবং সরকার এটা পাইলট প্রোগ্রাম হিসাবে আমাদের এটা নিয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা স্কুলে আমাদের শিক্ষা অফিসার মহোদয় জানেন আমাদের একটা স্কুলে আমরা প্রতিদিন দুই মানে দুই গ্রাম মানে ওটা দুশো গ্রাম আর কি আমরা এই প্যাকেট সিস্টেম দুধ প্রতিটা বাচ্চাকে খাওয়ানো হয় যে এটা দিয়ে আমরা দেখতেছি পাইলট প্রোগ্রাম হিসাবে যদি এটা আমরা সাকসেসফুল হতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের সারা ডিমলা তথা সারা নীলফামারি জেলার মধ্যে আমরা এটা সারাউন্ডিং করতে পারবো তো যাই হোক আপনারা অনেকক্ষণ ধরে এখানে আজ প্রশিক্ষণে আসেন আজকে আপনাদের সবাইকে ডাকছেন আমরা আমার ডিমলা উপজেলার অফিসার সবাই আসার কথা ছিল কিন্তু আসতে পারে নাই আমাদের ওখানে প্রশিক্ষণের ডেট আগে হয়ে গেছে চেয়ারম্যান মেম্বার এবং আমাদের উপজেলা পরিষদের যারা আছে সবাই আজকে এই প্রশিক্ষণে ব্যস্ত আমাকে থাকতে বলছিলেন আমি বলছি যে না আমি ওখানে যাব আমি ওখানে আমাক বলছে যে দশটার সময় আপনি উদ্বোধন করে দিয়ে যান তা আমি বলছি যে না আমি ঠিক সময় ওখানে যা পৌঁছব যাই পরিশেষে আপনারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এবং আপনারা সবাই দোয়া করবেন আগামী দিনে বাংলাদেশ যাতে স্মার্ট বাংলাদেশে আমাদের জন্মনেত্রী শেখ হাসিনা নিয়ে যেতে পারে এবং তাকে সাহায্য করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার কথা শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে তবিউল ইসলাম তবিবুল ইসলাম সাহেবকে আমাদের ধন্যবাদ যে উনি এত মনোযোগ দিয়ে এখানে এসছেন এবং অন্য কাজ রেখেও এখানে এসছেন এবং আপনাদের কথাগুলো শুনেছেন এবং আপনি ওই যে দুধের যে পাইলট প্রজেক্টের কথা বললেন এটা তো খুবই উৎসাহব্যঞ্জক একটা জিনিস এবং এটা যদি এই এলাকায় সফল হয় শুধু ডিম লাগানো এটা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গাতে এটা প্রচল করার সুযোগ হয়তো সৃষ্টি হতে পারে হয়তো সেইভাবে আমরা ডিম লাকে স্মরণ রাখবো আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ করার ক্ষেত্রে অবদান হিসেবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমার বন্ধু সহকর্মী প্রফেসর মুজাফ মুস্তাফিজুর রহমানকে বক্তব্য দিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানের শেষ করব আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে ধন্যবাদ বন্ধু ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আপনারা যারা সবাই এতক্ষণ ধরে বললেন আমাদের সবার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শুভ অপরাহ্ন না অনেকক্ষণ ধরেই আমরা শুনলাম অভিভাবকদের কথা শুনলাম শিক্ষকদের কথা শুনলাম আমরা আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সরকারি যে কর্মকর্তারা আছেন তাদের কথা শুনলাম জনপ্রতিনিধিদের কথা শুনলাম এবং তার মধ্য দিয়ে অনেক আশাবাদও ব্যক্ত আছে আবার ব্যক্ত করা হয়েছে আবার অন্য দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাও আছে আমি মোটা দাগে যেটা আর কি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে কেন ডক্টর দেবপ্রিয় যিনি আমাদের নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কনভেনার এই বিষয়টা কি বেছে নিয়েছেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং আপনারা জানেন পঁচিশ তারিখে আমরা ঢাকায় একটা জনশুনানিও করব আপনাদের এইসব বক্তব্য তুলে নিয়ে আমরা আমাদের নীতি নির্ধারকদের কাছে নিয়ে যাব কেন আমরা শিক্ষাকেই বেছে নিলাম দেখুন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদ্যয়ের পরে যদি আমি প্রশ্ন করি তাহলে আমার মনে হয় যে মোটামুটি একটা ঐক্যমত্ব আমরা পাবো যে প্রত্যেক আগের প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্ম মোটামুটিভাবে ভালো আছে আমার মনে হয় যে এইটা হলো আমাদের দেশের একটা বড় গৌরব এবং অহংকারের জায়গা যে ধারাবাহিকভাবে একটা উন্নতির মধ্য দিয়ে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছি বাট হ্যাভিং সেইড দ্যাট আমরা অর্থনীতির ছাত্র হিসাবে যেটুকু দেখি যে আগামী দিনের যে পথ পরিক্রমা এটা একটা বিগত দিনের পথ পরিক্রমার একটা যে জাস্ট একটা সরল রৈখিক একটা প্রবণতার মধ্যে দিয়ে আমরা অগ্রসর হব আমি অন্তত এটা দেখি না কারণ বাংলাদেশে এখন আমাদের যেই রকম শিক্ষার অবস্থা এবং আমাদের যে রকমভাবে আমরা দেখছি যে আয় বৈষম্য ধন বৈষম্য বাড়ছে আমার মনে হয় যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের ওই যে উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় কয়েকবার একটা কথা উচ্চারণ করেছেন বৈষম্য 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 খেয়াল করেছেন এই বৈষম্য এটা কিন্তু আমাদের দেশে প্রকট হয়ে উঠছে এবং এটার পেছনে একটা বড় কারণ হলো শিক্ষা ব্যবস্থা এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা বড় ধরনের পার্থক্য কিন্তু হয়ে যাচ্ছে যে পার্থক্যের কারণে পরবর্তী প্রজন্ম যারা নাকি এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হ্যাঁ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আজকে যে কাজ আমরা করছি এটার প্রায় শতকরা তিরিশ চল্লিশ ভাগই আগামী পনেরো বিশ বছরে থাকবে না ওই শ্রম বাজারের জন্য আমরা কি আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা প্রস্তুত করতে পারছি এখন বাংলাদেশ একটা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাই না এটা এখনও একটা নবীন দেশ আগামী পনেরো বছরের মতো আমরা এই সুযোগটা পাব তারপরে বয়স বাড়তে থাকবে ডিপেন্ডেন্সি রেশিও বাড়বে যতজন শ্রম বাজারে থাকবে তার থেকে বেশি মানুষ থাকবে হলো হলো শ্রম বাজারের বাইরে এবং তাদেরকে কিন্তু আমাদের এই শ্রম বাজারে যারা আসতেছে আজকের শিশুরা তাদেরকেই কিন্তু তাদেরকে বহন করতে হবে সেটা ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম বলি আর যাই বলি না কেন অথবা সোশ্যাল সিকিউরিটি যেসব প্রোগ্রাম তাহলে আমরা এই বাচ্চাদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছি তারা কি ওই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য তারা কি প্রস্তুত সেই প্রশ্নটা কিন্তু আজকে চলে আসছে আমি নিজে একজন শিক্ষক যেটা বন্ধুবর বলেছেন তা আমি কিন্তু দেখি যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়াতাম এবং যে ধরনের ছাত্ররা আমাদের স্কুল কলেজ থেকে আসছে আমি কিন্তু খুবই কি বলবো একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ওই আছি আমি আমি বলবো যে একটা বড় ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য হয়ে যাচ্ছে এবং যার ফলে আমাদের যারা পিছিয়ে পড়া যেসব জনগোষ্ঠী আছেন তাদের মধ্য থেকে যেসব বাচ্চারা উঠে আসছে তারা কিন্তু প্রতিযোগিতা করে এটা পারবে না সুতরাং একটা বড় ধরনের একটা পরিবর্তন দরকার এখানে আমাদের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বলছেন যে গ্লাস হাফ ফুল নাকি হাফ এম টি হ্যাঁ এটা হয়তো মানুষের দেখার উপরে নির্ভর করে কেউ বলবে যে হাফ ফুল কেউ বলবে যে হাফ এম টি যিনি নাকি পানি ঢালছেন 
তার কাছে এটা হাফ ফুল মনে হবে আর যিনি এটা থেকে খাচ্ছেন তার কাছে এটা হাফ এমটি মনে হবে উনি ওটাকে নিঃশেষিত করে দিচ্ছেন তা আমরা যাতে ক্রমান্বয়ে একদিনে সমস্যা সমস্যা হবে না এই সমাধান হবে না আমরা যাতে এই গ্লাসটা হাফ ফুল থেকে ফুলের দিকে নিয়ে যেতে পারি এই চেষ্টাটা করতে হবে একদিনে হবে না কিন্তু আমি এই যে এই বিষয়টা কি যে আমরা নহলে গ্লাসটাকে ছোট বানায় ফেলতে হবে অথবা ছোট বানায় সেটা তো আমরা চাই না আমরা বরং চাই গ্লাসটা আরও বড় হোক সুতরাং এই যে আমরা এই বিষয়টা কি যে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম এবং ডক্টর দেবপ্রিয় আপনারা জানেন যে আমাদের নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কনভেনার হিসাবে তিনি এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছেন এইটা করার একটা মূল উদ্দেশ্য হল যে অন্য এই যে এসডিজির যে সতেরোটা অভিষ্ট আছে এবং একশো উনসত্তরটা টার্গেট আছে এই সতেরোটা অভিষ্টের ম্যাক্সিমামই আপনি দেখবেন সেটা শূন্য দারিদ্র বলি শূন্য ক্ষুধা বলি সবগুলির উপরেই কিন্তু আপনি দেখবেন যে গোল ফোর যেটা নাকি মানসম্মত শিক্ষা এটার একটা মানে সরাসরি অভিঘাত আছে আপনি যদি মানসম্মত শিক্ষা দিতে পারেন তাহলে ওই জিরো পভার্টি জিরো হাঙ্গার এগুলো সবই আমরা করতে পারবো কারণ সে একটা আট নম্বরের শোভন কর্ম শোভন কর্মসংস্থান এগুলো আমরা করতে তারপরে যে উদ্ভাবনী এবং উদ্ভাবনী হ্যাঁ মানে এগুলো সব গুলোরই একটা কিন্তু এই এই গোল ফোরের সাথে কিন্তু একটা সরাসরি সম্পৃক্ততা আছে সুতরাং সেই দিক থেকে আজকের এই আলোচনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের কথা আমরা শুনলাম আমরা এটার থেকে আমরা আমাদের নীতি নির্ধারকদের কাছে নিয়ে যাব রাজনীতিবিদরাই আমি সবসময় বলি যে রাজনীতিবিদরাই আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেন শেষ পর্যন্ত তাদের কাছেই আমাদেরকে যেতে হয় কিন্তু সেখানে যদি জবাবদিহিতা স্পষ্টতা সুশাসন এটা যদি থাকে তাহলে এক ধরনের বাংলাদেশ আমরা পাব আর যদি সেটার অভাব হয় তাহলে কিন্তু আমরা এই যে শিশুরা যারা নাকি এই যে পেছি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশু এই বৈষম্য কিন্তু বাংলাদেশে আরও বাড়বে যেটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনার কথা এখানে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধা তারা আছেন বলেছেন আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় বলেছেন সেই অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ খালি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত বাংলাদেশ না অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে উন্নত বাংলাদেশ এটা যদি আমরা চাই তাহলে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় আমার মনে হয় যে অনেক কিছু করার আছে আপনারা অনেক পরামর্শ দিয়েছেন আমরা সেগুলো ডিটেলস আমরা লিখে নিয়েছি আমরা জনশুনানি যখন করব সেখানে আমরা নিয়ে যাব ডক্টর দেবপ্রিয় সারাক্ষণ এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন আমরা তাকে সহায়তা করছি আশা করি সবাই মিলে আমরা হয়তো একটা নতুন ধরনের একটা পরিস্থিতিতে যেতে পারব যেখানে আমরা এই শিক্ষার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের যে অনুঘটক হিসাবে আমরা শিক্ষাকে চিন্তা করি সেরকম একটা বাংলাদেশ আমরা পাব আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আপনারা দুপুরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা বোধ আছে আর আমার সাথে যারা সিপিডি থেকে এসছিলেন কাজকর্ম আপনারা দেখলেন যে আমরা ফেসবুকের কি হিসাব দিতে পারবেন কত তিন হাজার মানুষ আপনাদের এই আলোচনা শুনেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় লাইভে ছিলেন তারা শুনেছেন এবং এটার ভিডিওতেও আছে আমাদের ওয়েবসাইটে থাকবে এটার অংশবিশেষ আমরা বিভিন্ন জায়গাতে দেখানোর চেষ্টা করব আপনারা যে বিষয়গুলো বলেছেন কারণ চেতনা বৃদ্ধি করতে পারলে এটার ভিতরে হবে আর আমার সিপিডি থেকে কলিগরা এসছিলেন তারা কাজ করেছেন আপনাদের একত্রিত করেছেন এখানে জমায়েত করেছেন এসডোর বন্ধুরা কাজ করেছেন ক্যামেরা এবং অন্যান্য জায়গাতে আমার সহকর্মীরা ছিলেন তাদেরও আপনাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিলাম এই দেখা শেষ দেখা নয় আবার হবে ধন্যবাদ সকলে সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ডিমলা উপজেলা থেকে যারা এসেছেন তারা এখন একটু ভেনুতে থাকবেন আপনারা মিলনায়তন থেকে যাবেন না আর যারা ডিমলার বাহিরে তারা